Simu yake iliita kwa muda mrefu sana bila ya kupokelewa. Ilikuwa ni simu ya mkuu wa majeshi aitwaye Obrigado. Muda huo Inspector Natasha alikuwa amelala usingizi mzito sana. Na hii ni baada ya miangaiko yake ya mchana kutwa katika kazi yake ngumu sana upelelezi. Mazingira ya kazi yake alikuwa magumu sana kiasi cha kutishia amani na uhai wa maisha yake. Gafra akajikuta anashtuka kutoka usingizini baada ya simu yake kuita tena kwa mara nyingine akaamua kuipokea. Hello mkuu. Mm, vipi? Nambie. Ah, safi tu. Samani sana kiongozi. Nilikuwa katika usingizi mzito sana. Sinojua tena kazi zetu. Kutu nzima leo nilikuwa niko busy sana. Na kama hujuavyo, lazima na kisha ile kazi ulonipa na imaliza kwa wakati. Vipi mkuu? Kwani kuna jipya limetokea? Ya, yeah, kuna simu nipokee hivi punde ni kutoka kwa Koplo Edward. Kuna kiwanda maarufu sana hapa jijini kwa utengenezaji wa nondo. Kiwanda hiki kinajihusisha na mchezo mchafu wa kuingiza madawa ya kulevya nchini. Ni watu wazoefu sana katika biashara hii haramu. Hebu nataka uanze kazi ya upelezi mara moja ili kupata ukweli wa hili jambo. Wakati tunaendelea na hili usisahau kufuatia lile. Ya, kumbuka ni mtu pekee sana ni kuamini. Kiwezekana anza kazi hiyo. Okay, maisha hiyo boss, niachie mimi. Natasha alitoka kitandani kwake na kwenda kwa sofani. Muda huo alikuwa na usingizi mzito sana. Akaenda kwenye friji na kuchukua bia yake moja baridi sana na kuanza kunywa. Ah, mazingira yangu ya kazi ni magumu sana. Yaani kabla sijamaliza hii lili na kuja hili. Ah, anyway, nimechagua mwenyewe kazi hii bwana. Acha nipambe nayo. Akiwa anaendelea kunywa bia yake huku akiumiza kichwa namna kufuatia matukio mawili tena ya hatari sana. Akaenda kabatini kwake na kutoa bastola yake. Akaanza kuitazama na kuelekezea juu. Ni kama alikuwa anaifanyia majaribio fulani hivi. Kuanzia muda huo hakuweza kabisa kupata usingizi. Aliamua kukaa pale Sebleni kwenye sofa huku akiwa na lindi la mawazo kichwani mwake. Mara ikafika saa moja alfajiri. Inspekta Natasha akatoka nje na kuingia katika chumba kidogo hivi maalum kwa ajili ya mazoezi. Akaanza kushtua na kuweka saa mwili wake. Ni mtu wa mazoezi sana we binti. Ni mtaalamu wa kubeba vitu vizito. Mwili wake umejengeka na uko imara kweli kweli. Baada ya hapo, akaingia bafuni na kuoga. Kisha kavango zake za kawaida sana. Alivaga uni lake jekundu huku akiwa na kanga kiunoni. Ndani alivango fulani hivi ambayo ilikuwa na mifuko midogo. Mifuko ile ilitumika katika kuweka bastola yake ndogo sana. Akatoka nyumbani kwake na kuanza safari ya kuelekea kwenye kiwanda hicho cha kutengenezea nondo. Akiwa njiani Inspector Natasha alionekana ni mtu wa kawaida sana. Ilikuwa ni ngumu sana kubaini kwamba yeye ni mpelelezi, tena ni mtu wa tare kupita maelezo. Baada ya mwendo kama walisali moja hivi sasa, aliweza kufika katika kiwanda kile. Moja kwa moja akaenda getini na kukutana mbenzi. Habari yako kaka? Njema matu dada mzima. Ya niko poa tu za hapa. Nzuri tu, karibu sana. Asante sana. Samani sana kaka. Kwa jina naitwa Natasha. Najaribu kupita pita hivi kila mali ili kutafuta kazi. Niko tayari kufanya kazi yote ile hata akiwa ndani. Je, nitaweza kupata kazi? Naomba unisaidie kaka yangu. Da. Sidhani, unajua nini? Hiki ni kiwanda cha kutengeneza nondo. Sasa kazi zake ni ngumu sana. Uwezi amini bwana. Kiwanda hiki kinawafanya kazi wanaume tu. Sasa unadhani hivi itakwaje? Ee, hivi hivi kwani una nichukuliaje mimi? Ni na uwezo kufanya kazi ambayo hata mwanaume hawezi. Wewe, usinione hivi hivi. Yule mlinzi alimtazama Usoni. Hakuamini macho yake. Natasha alionekana ni binti mpole sana. Tena asena maajabu yoyote yale. Hmm. Mhm. Mm Umegundua nini baada ya kunitazama? <laughs> na kuona ni binti mrembo wa kuwekwa ndani kama mke. Unani kabisa na hicho unachokitafuta. Nashangaa unahangaika hangaika tu wewe. Okay bwana tuachane na hayo. Niweze kuona na meneja mwajiri ina mazungumzo naye kidogo. Inawezekana akanielewa katika ile. <laughs> Basi saa ngoja mimi nimpigie simu. Hello? Eh hey, kuna binti hapa geti na nataka kuona na wewe. Vipi? Nimwambiaje? Ah uh, ni binti gani huyo? Je kuna usalama? Ma uh, anaitwa Jessica, ni binti wa kawaida sana. Ah uh, sawa. Mfanyie upekuzi na umruhusu aje. Ama katika kitu ambacho yule mlinzi alifeli ni kumwamini sana Natasha na kumuona ni mtu wa kawaida sana. Hmm. Hata kumtambulisha alijikuta anakosea mpaka jina 
na kusema anaitwa Jessica. Wakati anaitwa Natasha. Nadhani mdogo bado alikuwa na mshangato kutoka labda na uzuri wake. Kwa hiyo hakuta kabisa kumfanya upekuzi. Akaamua kumruhusu aingie ndani bila ya kujua kwamba yule binti alikuwa ni mpelelezi na alikuwa na bastola kwa ajili ya kujihami na maadui zake. Alikuwa anajua kabisa kutokana na kazi yake lazima atakuwa anatafutwa sana. Mara baada tu ya kuingia, alimkuta meneja mwajiri aitwaye Martin. Oh, karibu sana. Asante sana. Ehe, nimepata taarifa zako za awali wewe ni nani na kitu gani ambacho kimekuleta hapa? Ah, naitwa Natasha, nilikuwa natafuta kazi. Martin akajikuta anamweliwa sana Natasha. Hi, mtoto kama wewe, utuweza kufanya kazi gani jamani? Ah, niko tayari kufanya kazi yoyote ile. Hmm, <laughs> kazi yoyote? Ya, yeah. ni katika hiki kiwanda chako pia. Kwani wewe ulijuaje? Mbona mazo yako yameenda mbali sana? Ujue boss una vituko sana yani. Natasha aliongea huko akimtolea tabasamu la wizi meneja mwajiri aitwaye Martin. Na kwa jinsi alivyokuwa mtu wa mabinti, <coughs> akaona ni bora aitumie ile fursa bila kupinga akamwambia arudi siku inayofuata kwa ajili ya mazungumzo zaidi. Yeye ataongea na mkuu wa kampuni na kuona apewe kazi gani pale kiwanda ndani. Natasha akaaga na kuondoka. Siku iliyofuata Natasha alikwenda tena. Je, kipi ambacho kiliendelea usijali msikilizaji. Tutaendelea sekunde chache tu zijazo. Mtunzi wa simulizi hii anaitwa Saad Salum Zora. Jina la simulizi linaitwa Inspector Natasha. Nina kusimulia simulizi hii si mwingine ni mimi, rafiki yako, Lucas Lumbas kutoka hapa simulizi Max. Bas, tuendelee. Okay? Safari hii sasa hakupata kipingamizi chochote kile kutoka kwa mlinzi wa zamu. Kwani alikuwa na maagizo yote kutoka kwa meneja mwajiri aitwaye Martin. Baada ya kufika tu, moja kwa moja alienda katika ofisi yake. Wakati anakaribia tu kufika pale mlangoni kwa mbali alimuona meneja mwajiri akiwa na kijana mmoja hivi, mrefu na mweusi wa wastan pale ofisini. Walikuwa wanaonekana kama wana mazungumzo fulani hivi wanafanya. Akaamua kusimama mlangoni, mara akatokea kijana akiwa amevalia nguo ya kazi. Akamwambia, "Unaitwa katika kile chumba." Inspector Natasha akaanza kushangaa akamuliza swali ni nani huyu ananiita mimi? Asi ya ni nani? Uwe ninda tu utamjua pale pale. Mm. Hofu ikaanza kutanda kwa Inspector Natasha. Alikuwa ni stayari amegundulika labda. Wakati anajiandaa kwenda pale mara mlango ofisi ya meneja mwajiri ukafunguliwa. Ikasikika sauti ikimuita. Ilikuwa ni sauti ya meneja mwajiri aitwaye Martin. Alimwambia, "Ingia ndani ofisi, mkuu wa kampuni anakuita. Anataka kufanya mazungumzo na wewe. Kwani ulikuwa unaenda wapi sasa jamani?" Ah, niliitwa katika chumba kile. <laughs> Ebu achana naye bwana, yule ni askari ambaye anaangalia usalama huu ndani. Alikuwa na mashaka tu na wewe. Hakujua kama wewe ni mtu muhimu. Aha. <laughs> Kijana yule anaitwa nani? Inspector Natasha alimuuliza meneja mwajiri. Ah, uh, anaitwa Jay. Au tunamuita Jafet hapa. Na, anaitwa Jafet. Okay, asante sana. Inspector Natasha aliingia huko akiwa anajiuliza maswali mengi sana kichwani mwake. Tena yeye sio na majibu kabisa. Huyo kijana sio mzuri. Hii nifanikiwe katika mambo yangu ni lazima nianze na yeye. Anaweza karibu mpango yangu yote kabisa. Kijana yule Jafet ni mtu muhimu sana katika kampuni ile msikilizaji. Yaani yeye kazi yake kubwa ni kumfuatilia mtu ambaye ana mashaka naye. Ukweli ni kwamba kampuni ile ilikuwa inatumia kivuli cha kiwanda cha kutengeneza nondo. Kumbe ndani yake bwana kulikuwa na mtandao mkubwa sana wa biashara ya madawa kulevya. Na ndio maana kulikuwa na walinzi kila mahali. Ni kazi ngumu sana kupenya iwapo utakuwa na nia mbaya katika kampuni ile. Inspector Natasha bwana, alijitolea kufa au kupona kwa ajili ya kufanya uchunguzi zaidi ili kutaka kujua. Yeye ni mwanamke shupavu sana. Hauni hasara kupoteza uhai wake kwa kazi za kiserikali. Eh? Tidi mradi tu afanye kazi yake kwa usahi kabisa. Baada ya kuingia ndani ya ofisi, mambo yakawa hivi. Oh, karibu sana Natasha. Ilisikika sauti ya meneja mwajiri ikisema. Mm. <laughs> Asante sana meneja, habari za tangu jana njema tu. Uh, huyu kijana mbele yako ni msimamizi mkuu wa hii kampuni, yeye ni raia wa Nigeria, anaitwa Ose. Ni mtu mzuri sana. Ah, okay, na furaha sana kumjua. Meneja mwajiri aitwa Martin, akamgekea msimamizi mkuu wa kile kiwanda cha Nondo. Uh, huyu ni binti anaitwa Natasha. Uh, ninamjua kwa jina moja tu, ni yule binti niliyekuambia jana kwamba anatafuta kazi. Vipi unamwonaje mkuu? Tunaweza kuwa naye japo ni mwanamke. Unahisi atakuwa na vigezo? 
Japokuwa Olsey alikuwa ni raia wa Nigeria lakini alikuwa anajua kuongea lugha ya Kiswahili kwa fasaha zaidi. Na hii ni kutokana na kuwa hapa nchini Tanzania kwa muda mrefu sana. Baada ya kumtazama akamuuliza, "Uko tayari kufanya kazi?" Ya, na hiki ndicho kitu kilichonleta. Basi sawa nifuate huko. Watu wawili wakaanza mwendo. Meneja mwajiri alibaki pale ofisini huko Inspector Natasha akielekea katika ofisi ya Olsey. Ndani ya muda mfupi Viongozi wakuu wa kiwanda kile cha kutengeneza nondo walipagawa kwa Inspector Natasha. Ni binti mwenye mvuto wa kimapenzi msikilizaji. Ha, tena alikuwa anajua kucheza na mwili wake haswa mwanumerijali yeyote ile. Akikutana na Inspector Natasha lazima auzimikie. Ni lazima break zako zifeli kwake. Unabisha nini? Sasa wakati Inspector Natasha analekea katika ofisi ya msimamizi wa kiwanda kile cha kutengeneza nondo aitwaye Olsey. Huku nyuma meneja mwajiri aitwaye Martin Alikuwa na waza vitu vingi sana kichwa ni mwake. Mm. Hubinti ni wa viongo vya kimataifa. Kuna umuhimu wa yeye kuwa na mimi katika mahusiano. Nikijipindua tu. Olsey lazima hapa apite naye. Ninamjua vizuri sana Olsey. Hana kabisa smile na watoto wa kike. Moja nifanye hima katika ile. Akitoka huko lazima nimwambie ukweli. Wakati meneja mwajira aitoe Martin na nawaza juu ya kumpata inspekta Natasha, huko upande wa pili nako hali ilikuwa tofauti kabisa. Olsey naye alikuwa anatamani kuwa naye katika mahusiano ya kimapenzi. <laughs> Msikilizaji, niwahi kuambia kabla. Inspekta Natasha ni moto kote mbali. Yuko vizuri kupita maelezo. Mara baada ya kuingia kule katika ofisi yake akamwambia, "Karibu sana. Hii ni ofisi yangu." "Oh. <laughs> Asante sana. Ah." Uh... Na, na okay sawa asante. Natasha akamjibu huku akiregeza jicho lake. Pale pale akaanza kumtega. Si kwamba eti inspector Natasha alikuwa ni mwanamke malaya, lasha. <laughs> ni mtu mwenye misimamo yake thabiti. Lakini akiwa kazini kwake yuko tayari kabisa kujidhalilisha ili mradi tu afanikiwe malengo yake. Jicho lililolegea kama mtu aliyetoka kula kongo likamfanya Olse kupoteza mwelekeo. Akajikuta anampa Inspector Natasha majukumu makubwa sana katika ofisi ile. Uh, kuanzia sasa utakuwa sekretari wangu. Wow. Asante sana mkuu. Nisijali nitaanza kukulipa mshahara wa laki tano kwa mwezi. Sasa utendaji wako wa kazi utakufanya uongezee mshahara zaidi na zaidi. Kwa hiyo karibu sana unaweza kuanza kazi leo hii. Oh. Da, nashukuru sana lakini nilikuwa na ombi. Je, kuna uwezekano wa kuja kuanza kazi siku ya kesho? Hakuna tatizo, huamzi ni wako Natasha. Ah basi sawa, acha rudi nyumbani, nitakuja tena siku ya kesho kwa ajili ya kwanza kazi. Inspector Natasha alitoka katika ofisi ya Olsey na kwenda katika ofisi ya meneja mwajiri aitwaye Martin na kuogana naye. Akiwa njiani alimwona yule mlinzi aitwaye Jafet, akimtazama kwa makini sana. Mara wakajikuta wanakutanisha nyuso zao. Inspector Natasha akamkazia jicho, Jafet akaamua kuzoga. Huli nani katika kampuni hii? Kwa nini yuko karibu sana na meneja mwajiri? Ni kitu gani kinaendelea? Alafu anaonekana sio mtu mzuri kabisa. Inawezekana Olsey hajamjua vizuri huyo. Yule mlinzi aitwaye Jafet akaanza kumshuku Inspector Natasha. <laughs> Msikilizaji, unajua nini? Jafet alikuwa yuko makini sana kazi yake. Istoshe alikuwa na uwezo wa kumbaini mtu mbaya ndani ya muda mfupi sana. Akaanza kujisemea mwenyewe moyo wake. Alikuwa anataka kumfanyia uchunguzi. Da. Ni atakao kumfanyia uchunguzi wa kina sana binti huyo. Japokuwa bado sijajua ni kama nani katika kiwanda hiki cha kutengeneza nondo, anaonekana si mtu wa kawaida kabisa. Mm. Ni sipokuwa makini naweza kutoa boko hapa. Kwangu mimi hiki ni kitu kidogo sana. Wakati ule mlinzi aitwaye Jafet anawaza juu ya kumfanyia uchunguzi Inspector Natasha na yeye alikuwa hasati ya mm. Hapa Mipango yangu ya kuhakikisha Jafet anaingia katika rada yangu itaanza siku ya kesho. Ni mara baada tu ya kuanza kazi hii. Kijana huyo hana uwezo kabisa wa kushindana mimi. Kwangu mimi huu ni mtoto mdogo sana. Nitahakikisha namalizana naye kwanza. He. Msikilizaji, kama ulikuwa hujui, Inspekta Natasha alipata mafunzo yake ya kijeshi ya upelelezi huko nchini Cuba na amefanya kazi katika nchi mbalimbali hapa Afrika pamoja na nchi nyingine duniani. Ni mtu makini kupita maelezo. Mara akaingia katika ofisi ya meneja mwajiri. Ehe. Nambie, ni kitu gani kimejiri? Meneja mwajiri aitwaye Martin alimuuliza. 
Ah, kila kitu kiko sawa. Kesho nitakuja kwanza kazi. Asante sana meneja Mwajiri. Yaani, ah, sija hata nisemeje, lakini ah, ndani ya muda mfupi tu umekuwa mtu muhimu sana kwangu. Bado nawaza sijui ni kupe nini kama zawadi. <laughs> ah, okay bwana, nitajua kitu cha kukupa. Wewe usijali. Inspector Natasha aligundua kwamba meneja Mwajiri aitoe Mike tayari amekolea kwake. Na akaamua kumkoleza zaidi. Hivi sasa wanaume tunakwama wapi? <laughs> Kwa nini tunakuwa hatuna kabisa ujanja inapokuja swala mapenzi? Yaani hatuna subra kabisa bwana. Wow. Naisubiria sana kwa hamu hiyo zawadi. Meneja Mwajila aitoe Martin alimjibu Inspector Natasha huku akitoa tabasamu. Baada ya hapo akaaga na kuondoka zake. Basi bwana. Akiwa njiani alichukua simu yake ya mkononi na kumpigia mkuu wa jeshi la polisi aitwaye Obrigado na kumwambia kila kitu kinachoendelea huko katika upelezi wake. Halo, habari yako mko? Njema tu Inspector Natasha. Kuna telefo yote mpya, maana nilikupa kazi ya kufanya. Ya, ni manza kazi yangu, niko katika hatua za awali kabisa lakini naanza kuona matumaini. Nina imani nitajua kila kitu huko mbeleni. Naona kila kitu kitakuwa sawa kabisa. Okay, nakutakia kazi njema. Take care. Usijali mko, lakini naomba uniombe. Usijali kabisa. Hilo ndilo jambo ambalo nalifanya kwa mara zote. Inspector Natasha alifika nyumbani kwake huko akiwa amechoka kiakili na kimwili japo kuwa alikuwa hajafanya kazi ngumu yoyote ile. Kama kawaida yake, alifungua friji yake na kuchukua bia zake kadhaa na kuweka pale mezani. Kisha akaanza kunywa moja baada ya nyingine. Akiwa anaendelea kunywa mara simu yake ikaita. Alikuwa ni yule meneja mwajiri aitwaye Martin. Akaamua kuipokea na kufanya naye mazungumzo. Meneja mwajiri alisema Ah, nimefanya jitihada kubwa sana ili wewe uweze kupata kazi. Sijui unanifikiria au utanipotezea. Bila mimi unajua usingepata kazi. <laughs> Inspector Natasha akaanza kucheka baada ya kusikia sauti ya meneja mwajiri aitwaye Martin. <laughs> Na hisi utakuwa umepoteza kumbukumbu. Umesahau kwamba kuna kitu nilikuwa aidi? <laughs> Nakumbuka lakini ukisema ni kitu gani? Au okay, bwana utakuja kujua kesho yake usijali. Alafu naomba unisikilize kwa makini. Uh -huh. Na mbia mko, huwa makini sana na ule msumizi mkuu wa kiwanda chetu wa itoe Olsei. Ni mtu anayependa sana wanawake, ususa ni mabinti wa beach kama we. Usijia kwaribu kazi yako? Uh -huh. Ok, ni mekusuma meneja mwajiri. Bada ya mazungumzale, meneja mwajiri akakata simu na kumuacha inspector Natasha. Akiendelea kupige vitu vyake. Natasha alikuwa ni binti mbrembo sana, lakini uh -huh. alikuwa hana mwome buwana, sujui ni kwa nini. Ukweli wa mambo anaojua yeye mwenyewe labda ni kutokana na kazi yake ambayo inamfanya kuwa mbali sana na wanaume au labda muda wake hujafika. <sighs> ni watu wawili wenye cheo cha juu sana pale kiwandani wameshaingia katika rada yangu. Hii itaifanya kazi yangu kwa nyepesi sana. Kikwazo kiko kwa mtu mmoja tu ni yule mlinzi aitwaye Jafet. Da. <sighs> Lazima na kisha anatoweka katika kiwanda kile kwa njia yote ile. Iwe kwa kumuua au kwa kumteka kabisa. Baada ya kumaliza kupiga vitu vyake Inspekta Natasha alipanda kitandani na kulala. Siku ile ufata aliamka asubuhi na mapema sana na kwenda kuanza kazi yake mpya. Alipofika kazini tu, mtu wa kwanza kutana naye alikuwa ni yule mlinzi aitwaye Jafet. Kwa kujipendekeza akaanza kumsalimia tena kwa kumtaja jina lake. Alisikia akisema maneno haya kumwambia Inspekta Natasha. Habari yako dada Natasha? Njema tu, umejoje kama inaitwa Natasha? Hmm. We ni mtu mkubwa sana bwana katika hii kampuni. Ni lazima ujulikane na kila mtu. Kwa ni vipi? Una mashaka na mimi? Bwana umeshtuka sana. <laughs> Bado unajiuliza nimekujuaje? Ah sina maana hiyo bwana Jafet. Mimi nilikuuliza tu maana ni mgeni hapa kiwandani. Mm, na wewe umejuaje kama mimi naitwa Jafet? Hajakuwa ni mgeni hapa. Ah, watu maarufu kama wewe wanajulikana haraka sana kutokana na umaarufu wako nimekujua. Natasha hakutaka kuongea sana. Akaenda katika ofisi ya meneja mwajiri aitwaye Martin. Habari yako boss? Njema tu Natasha uko poa? Ya, yeah, kama unavoniona nimeingia mzigoni, baadaye nitakuwa na mazungumzo na wewe lakini kwa sasa piga kazi mkuu. Natasha alitoka mahali pale na kwenda ofisini kwake. Alimkuta mdada mmoja aitwaye Naomi. Yeye ndiye alikuwa mfanya usafi wa kampuni ile. Kama kawaida wakasalimiana na kila mmoja kuendelea majukumu yake ya kawaida. Inspector Natasha akaanza kazi yake. Akiwa anaendelea na kazi yake mara msimamizi mkuu wa kampuni ila itwaye Olsei aliingia na kumkuta Inspector Natasha. Habari asubuhi boss. Njema tu Natasha, umeamka salama? Ya, namshukuru Mungu. Okay, endelea na kazi. Mimi niko ofisini. 
Bwana Aussei aliingia katika ofisi yake muda mfupi baadaye simu ya yule mudumu wa kufanya usafi pale ofisini aitoe Naomi Kaita. Akaamua kuipokea na kufanya mazungumzo. Hello? Mm, hello. Sasa uh, kama nilivyokuambia fanya kazi yako kwa makini zaidi. Nataka kujua kila kitu siku ya leo. Hakikisha unafanikiwa katika hili. Najua hii ni kazi ndogo sana kwa upande wako. Muda mfupi baadaye nitakupigia tena. Okay, Au kiasi yale kaka nipe muda mfupi. Inspector Natasha alikuwa makini sana katika kusikiliza mazungumzo yao. Simu ilikuwa inasikika vizuri sana. Alisikia sauti ya yule mlinzi aitwaye Jafet akiongea kwenye simu. Hmm. Ni kitu gani kinaendelea? Inawezekana huyu binti sio mtu mzuri kabisa. Ina uzoefu mkubwa sana katika kazi yangu. Lazima nimfanyie uchunguzi haraka sana wa binti. Inspector Natasha alianza kuhisi jambo. Aligundua kwamba yule mlinzi aitwaye Jafet anafanya mawasiliano na yule binti mfanye usafi pale ofisini ili kumfuatilia yeye. Kutokana na uzoefu wa kazi yake aligundua kitu fulani. Mm, nisipokuwa makini kila kitu kitaharibika. Kwa sasa nina maadui wawili hapa kiwa ndani. Nitamjua mbaya wangu kila baada ya dakika. Akiwa katika tafakuri nzito, mara wakaingia wageni wawili pale ofisini kwake. Walimkuta Inspector Natasha akiwa amekaa ofisini. Karibuni sana. Uh, asante sana, uko poa. Ya. Niko mzima wa afya tu. Mhm. Mm Karibuni. Okay, ya, yeah, tumekuja kuonana na bosi, tunataka kufanya nini mazungumzo? Hakuna tatizo. Nyie ni kina nani na mnataka nini? Ah, uh, mimi Alex ni mteja mkubwa wa Nondo. Ni mfanyabiashara mkubwa sana. Inspector Natasha alichukua simu ya pale mezani na kumpigia bosi wake Olsei. Hello boss. Kuna kijana hapa anaitwa Alex. Yeye ni mteja wetu mkubwa sana. Anataka kuonana na wewe. Je, una taarifa zake mtu huyu? Nilikuwa nataka kujua bosi wangu. Ya, yeah, huyo ni mteja wetu mkubwa. Mwambie aingie ofisini. Nina mazungumzo naye huyo mtu. Akija mtu mwingine mwambie sipo ofisini. Nitakuwa na kikao kikubwa na huyo kijana. Hivyo usihitaji usumbufu wote ule. Sawa, nimekuelewa boss. Haya, ingine ofisini. Wale vijana wawili waliingia ofisini na kukutana na msimamizi mkuu wa ile kampuni ya kutengeneza nondo aitwaye Olse. Ni kampuni ya kutengeneza nondo lakini inajihusisha na uingizaji na usambazaji wa madawa ya kulevya kwa siri kubwa sana. Ni ile biashara haramu inaopingwa vikali dunia nzima. Siku ya kwanza tu akiwa kazini, Inspector Natasha aligundua vitu vingi sana kwenye kampuni ile. Alikaa kimya pale ofisini huku akisikiliza mazungumzo yao ya siri mle ofisini. Aliweza kusikia kila kitu kwa kuwa mlango ofisi ya boss wake aitwa Alse ulikuwa wazi kabisa. Msomizi mkuu wa kampuni ile ya kutengeneza nondo alikuwa hana kabisa maisha kana ule binti Inspector Natasha. Aha, uh -huh. tumefikia hapo kiongozi. Ah kila kitu kiko sawa. Junior leo kuna container moja la madawa ya kulevya linatokea Thailand. Okay, tunaweza kufanya malipo? Hakuna mashaka katika hilo lipieni tu. Inspector Natasha alikuwa anawaza kichwani. Mm. Kumbe hii kampuni ni hatari sana. Yaani leo tu nimegundua vitu vingi sana kutoka kwao. Nitahakikisha na haribu kabisa mipango yao. Kikao kilichukua muda mrefu sana huko Inspector Natasha akiwa anasikia kila kitu. Sikiliza kiongozi. Ile container limeagizwa kama vifaa vya michezo. Pale bandarini kuna watu wetu. Hivyo halifanyi ukaguzi wote ule kwa sababu uh, limeingizwa yani kutokana na kwamba linaonesha kwamba ni vifaa vya michezo. Msemizi mkuu ile kampuni ya Nondo alimwambia yule kijana aitwaye Alex. Ma hakuna tatizo. Sisi kila kitu tunakuachia wewe. Mzigo ukiwa tayari basi utatupa taarifa kamili. Sasa ili kujiridhisha na kupata ushahidi wa kutosha, Inspector Natasha bwana alichukua simu yake mkononi na kuanza kurekodi yale mazungumzo yao. Achana kabisa na huyo binti. Yaani ni mtu mwenye kuijua kazi yake hasa baada ya kumaliza kufanya mazungumzo yao na kupanga mpango wao. Yule kijana Alex aliamua kuaga na kunoka zake nyumbani. Sasa msikilizaji, huku nyuma yule msimamizi mkuu wa ile kampuni ya kutengeneza nondo ambayo inajihusisha na uingizaji na usambazaji wa madawa kulevya nchini, aitoka ndani ya ofisi yake na kwenda kwa sekretari wake. Mm, naambia Natasha. Njema tu kiongozi. Vipi? Uh, unayonaje kazi yako? Ah, uh, iko poa tu mkuu. <laughs> Okay, hawa ndio wateja wetu bwana. Kwa hiyo jitahidi sana kuwa mkarimu na kuwakaribisha kwa nidhamu. Usijali kusiro mkuu. Ehe, vipi? Leo tunaweza kutoka. Nataka nikupe ofa ya kupata chakula cha jioni. Vipi unasemaje? Hakuna tatizo mkuu. Yaani nashukuru sana. Na nitashukuru sana pia. Kwa kuwa muda wa kutoka kazini ulikuwa umefika, msomizi mkuu ile kampuni ya kutengeneza nondo aitwaye Olse 
aliamua kufunga ofisi yake na kutoka na Inspector Natasha. Jina hili la Inspector Natasha tunalijua mimi na wewe tu. Lakini pale kazini kwake anajulikana kama Natasha. Umeelewa msikilizaji? Eh ila inspector tunajua mimi na wewe tu msikilizaji na msikilizaji sasa hivi. Hakuna mtu aliyejua kwamba yeye ni askari makini sana. Tena ni mpelelezi wa viwango vya kimataifa. Wakiwa natoka pamoja kule ofisini, yule mlinzi aitwaye Jafet aliwaona. Akaanza kuhisi kitu fulani kuendelea kati ya bosi wake Arsay na ule binti aitwaye Inspector Natasha. Mm. Lazima atakuwa natoka naye tu. Bosi lazimika kuwa makini sana maana huyu binti ah anaonekana sio mtu wa kawaida. Inamzina ina, 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 ina awe makini sana. Basi hivyo. Mm. Yule Jafet alijisemea mwenyewe moyoni. Inspector Natasha aliingia katika ofisi ya meneja Mwajiri aitwaye Mighty na kumwaga. Sasa tunaona kesho basi muda wangu wa kutoka umefika so Mungu akipenda tunaona kesho na kutokea siku njema. Meneja Mwajiri alimtazama usoni sana. Okay ndio kama alivyokuambia kwa makini sana na huyo kijana Orsay. Anapenda sana watoto wa kike hususan ni warembo kama wewe. Naona ameanza kuganda ganda mapema. Aliongea maneno haya kutokana na wivu kwani yeye mwenyewe alikuwa anampenda sana. Alianza kuhisi kwamba huenda Orsay anataka kujiweka kwa Inspector Natasha. Na ndio maana amekuwa na wasiwasi mkubwa sana juu ya hili. Alijua kabisa Orsay anaweza kupindua meza kibabe kwa kuwa yeye yuko juu zaidi yake kwa cheo. Orsay akiwa katika gari yake ya kifahari ya aina ya hama, pembeni yake akiwa na mtoto mkali sana Inspector Natasha wakawa wanaenda mahali fulani vii kupata moja moto mjibaridi. Ukweli ni kwamba walipendeza sana. Utadhani wako katika mahusiano ya kimapenzi kumbe ndio kwanza ilikuwa ni siku ya kwanza kutoka out. Inspector Natasha alikuwa anapanga mbinu za kumteka kabisa kimapenzi yule kijana Ause ili awe mtu wake karibu sana na kupata ukweli mzima juu ya kampuni ile. Alijua kabisa kwa mbinu za kijeshi alizonazo lazima atamweka kwenye himaya yake. Atajua vitu vingi sana. Mara wakaona baa moja makini sana yenye nyota tano. Ause na Inspector Natasha wakaenda mahali pale na kuanza kupiga vileo. Wakiwa naendelea kunywa bia zao simlizi za hapa na pale zilichukua nafasi yake. Ause akajikuta anaongea mambo mengi sana kwake. Unajua nataka kufanya kuwa mtu mkubwa sana katika kampuni hii na uwezo nao kabisa. Asante sana mku. Halafu naam na bila tasha kuna jipya. Ya, kuna uwezekano wa kubadilishiwa yule mdada wa kazi pale ofisini maana sijamkubali hata. Hakuna tizo lolote. Wewe ndiye utakaye jua ni mtu gani mwingine wa kumweka pale. Ana rafiki yangu mmoja aitwaye Esther, nina imani atakuwa mtu sahihi kabisa pale. Ah basi sawa, siku ya kesho naweza kuja naye. <laughs> Msikilizaji, unajua nini? Inspector Natasha alishagundua kwamba yule mdada wa kufanya usafi pale ofisini kwake aitwaye Naomi ni mamruki. Yaani anakuwa ni kama anatumika na yule askari mkuu wa ile kampuni ya kutengeneza nondo aitwaye Jafet kutoa siri zake. Na hii ni hatari sana. Wakati viongozi wakubwa wa kampuni ile walitokea kumwamini sana, ghafla simu ya Ause iliita, akaipokea. Hello boss. Ule mzigo umeshaingia bandarini. Ndio tunafanya mchakato wa kupeleka kule bandari kavu. Kwa hiyo andaa vijana wako na askari wa kusindikiza mzigo. Aha, nimekusoma mkuu. Nitakupigia tena ndani ya masaa machache ajayo. Ause alichukua simu yake ya mkononi na kumpigia meneja mwajili aitwaye Martin. Hello, habari yako? Njema tu, naambia mkuu. Uh, kila kitu kule bandarini kiko sawa kabisa. Mwambie huyo kijana askari atoe Jafet taende kule bandarini na kuipokea mizigo. Okay, nitamwambia. Ause alimgeukia Natasha na kumwambia. Ah, sina tena muda wa kuendelea kuwa na wewe mahali hapa. Na kwenda kufuatia mzigo. Nadhani tunaona kesho yake. Unaweza kurudi nyumbani eh, lakini kwa makini sana. Inspector Natasha aliachana na Ause. Muda ule ule alichukua simu yake na kumpigia Obrigado. Huyu ni mkuu wa jeshi la polisi. Hello boss. Nimefikia hatua nzuri sana. Tayari kuna container la madawa kulevya limeingia bandarini. Nilikuwa naomba mtu mmoja ili niwe naye kwa msaada zaidi. Nilikuwa nataka askari wa kike bila shaka Sergeant Esther atanifaa zaidi. Kama itawezekana mwambie nitafute sasa hivi tukutane mahali fulani hivi. Hakuna tatizo. Obrigado alimwambia Sergeant Esther amtafutie Inspector Natasha kikazi zaidi. Muda mfupi baadaye Sergeant Esther aliweza kukutana na Inspector Natasha mahali fulani. Habari yako Inspector Natasha? Ah, njema tu Sergeant Esther, uko poa? Ya, yeah, ni kitu gani kinaendelea? 
Uh, hapa kuna kazi kubwa sana kufanya. Si unajua kwa sasa nafanya upelezi katika kiwanda cha kutengeneza nondwe ambacho kinajihusisha na mchezo mchafu wa kuingiza madawa kulevya nchini na kuyasambaza. Ya, yeah, narijua hilo. Vipu umefikia tuwa gani? Animefikia tuwa nzuri sana lakini kuna kikwazo kubwa sana kutoka kwa mlinza itoe jafete. Hui ni kijana atari sana. Anaonekana ni kama amegundua kitu kutoka kwangu kwa hiyo ananifuatilia sana. Bila kumdhibiti huyu, mm, kila kitu kitaribika na kuna uwezekano mkubwa sana wa maisha yangu yakawa mashakani. Si unajua hatari ya hii kazi? Ya, yeah, anajua sana. Kwa hiyo vipi tunafanyaje? Ah, kijana huyu anamtumia dada mmoja hivi aitwaye Naomi. Yeye ni mfanya usafi katika ile ofisi yangu. Amempa kazi ya kunichunguza mimi. Kwa bahati nzuri nimeshalishtukia hilo. Da, noma sana. Ehe. Mimi nakusikiza wewe unataka tufanye kazi gani sasa kwa sasa? Mhm, mm umeuliza swali zuri sana. Nikwambie kitu. Ya, yeah, inambiri ni jue. Msimamizi mkuu wa kampuni ile aitwaye Arusa Itahari nimemtia kwenye kumi na nane zangu. Yaani hageuzi kabisa. Nimemwambia simhitaji kabisa binti ule pale ofisini. Nina msichana wangu anaweza kufanya kazi ile. Mm. Hmm. bila shaka ni mimi. <laughs> ya, yeah, uko sahihi kabisa. Wewe utaingia pale ofisini kama mfanya usafi wangu, sawa eh? Wote kwa pamoja tutakuwa tunafanya kazi ya upelezi bila wao kujua. Bali na hivyo, kuna mtego tutamwekea yule mlinzi aitwaye Jafet. Nina imani ataingia kwenye anga zetu. Lazima tuhakikishe tunaondoka na roho yake. Ah, uh, nimekuchagua we kwa kuwa hukwai kuniangusha. Na unaweza kazi hii sawa sawa. Hakuna haja kupoteza muda kabisa. <laughs> Nimekusoma Inspector Natasha. Okay, tuko pamoja sa agent Esther. Kipindi hicho walikuwa katika bar fulani hivi wakiwa wanapombeka. Ama binti bwana ni watu wa mitungi kinoma tena hupenda sana kutumia bia kali sana. Labda ni kutokana ile kazi yao ngumu ya upelezi. Nimestu na wala sina hakika na hili msikilizaji. Baada ya kupiga mitungi kwa muda mrefu wakaamua kwa gana. Okay, tutaona kesho sergeant Esther. Hakuna noma inspector Natasha. Wote kwa pamoja wakapia na tano na kila mmoja kutokomea mahali anapojua mwenyewe. Siku iliyofuata, inspector Natasha ndiye aliyekuwa mtu wa kwanza kuingia ofisini kwake. Alimkuta yule mdade wa kazi aitwaye Naomi akiwa anafanya usafi katika ofisi ile. Uko poa Naomi? Njema tu Natasha habari za nyumbani? Poa tu, nono uko katika majukumu yako? <laughs> ya, si unajua tena, nafanya usafi. Okay, mimi niko ofisini kwangu. Haya hmm. mwaya. Inspector Natasha akaanza kufungua mafaili na kupitia ri ripoti mbalimbali mbali za pale ofisini kwake. Ndani ya muda mfupi aligundua vitu vingi sana. Muda mfupi baadaye msimamizi mkuu wa kampuni ile ya kutengeneza nondo lingi ofisini. Alimkuta Inspector Natasha akiwa anaendelea na kazi yake. Akamsalimia. Bari yako Natasha. Njema tu mko za tangu jana. Da, niko poa. Samani sana. Siku ya jana bwana nilikuwa busy sana. Nilikuwa nafuatia marigafu hizo kwa zinaingia ofisini. Naona kama vile nimekuzingua, lakini hata leo nilikuwa na hofu kubwa sana kwa ajili yako. <laughs> Wala usijali kuhusu hilo. Tuko pamoja. Alafu, yuko wapi yule binti ulisema jana? Ah, uh, yuko njiana na kuja. Uh, Unawakika na hilo? Ya, yeah, jana nilikuwa naye na nimemwambia kila kitu, muda si mrefu atakuwa maeneo haya. Ma okay, basi sawa. Kwa sasa anamwachisha kazi huyu binti aitwaye Naomi ili huyo mwingine aanze kazi mara moja. Nafanya hivi kwa ajili yako. <laughs> Asante sana baby. <laughs> Msikilizaji, umeona sasa Inspector Natasha alianza kumfanyia vibweka yule msimamizi mkuu wa kampuni ile ya kutengeneza nonda aitwaye Elsa. Yaani alianza eti kujibebisha, asikwambie mtu bwana, hakuna kazi ngumu duniani kama kazi ya upelelezi. Kuna wakati unaweza kujifanya kama chizi ili mradi tu ufanikishe mambo yako. Na hivi ndivyo ilivyokuwa. Na kuna wakati unaweza kukubali kulala na mtu hata zaidi ya mara mia. Lakini kufuatilia kitu fulani. Mm. <laughs> mara hii nimekuwa bebe wako. Hebu acha masiala yako Natasha. <laughs> Kulale nani mimi unipakazie jamani? Eh, light kama ungejua ni jinsi gani ninaitafuta nafasi hiyo. Yaani usingesema hivyo. Lakini anyway, naona kama kuna dalili fulani hivi. Ngoja kwanza basi njaribu kwa na Subra. <laughs> Umeona eh? Subra huvuta heri. <laughs> Wanasemaga mvumilivu ule ambivu. Ni kweli? Au ndio kusema unasubiri mpaka vinaoza? <laughs> Lakini si kwa mtu kama wewe. Eti eh? <laughs> Ngoja tuone tunafanyaje. Maneno ya Inspector Natasha. Yaani mdadisha sana msimamizi mkuu wa kampuni ile ya kutengeneza nondo aitwaye Elsa akaanza kupata matumaini ya kumpata. Na huyo Inspector Natasha kwa jinsi alivyokuwa mrembo, basi Elsa aliona kama anaenda kuokota embe dodo chini ya mti wa mkorosho wakiwa wanaendelea na mazungumzo yao, mara simu ofisini ya Inspector Natasha kaita. Akaamua kuipokea ili kujua ni nani. Nam. Eh, hey, hello, ni mapokezi hapa. 
Uh, Natasha, kuna mgeni wako hapa getini. Ah, ni nani huyo? Ah, naitwa Esther. Ah, okay, njonee mpaka ofisini kwangu. Hakuna tatizo. Ause alikuwa kimya kabisa kusikiza mazungumzo yao. Baada ya hapo akauliza. Hmm, ni nani aliyepiga simu? Ani yule mlinzi wa pale mapokezi. Vipi anasemaje? Amesema kuna mgeni wangu ni yule binti ambaye anakuja kuanza kazi ya usafi hapa ofisini. Okay, mwambiaje? Msomizi mkuu wa kampuni ile ya kutengeneza nondo aitwaye Olse alitoka ofisini kwake na kwenda kwenye ofisi ya meneja ya mwajili aitwaye Martin na kumwambia uh, kuna badiliko kidogo kuanzia ile yule binti aitwaye Naomi ni mwachia kazi badala yake kuna binti mwingine anaitwa Esther anachukua nafasi yake hii ni badiliko tu la dharula nina maana yangu kufanya hivi kuna kitu nimegundua kutoka kwake bora achie kazi oh hakuna tatizo boss ngoja niende barua yake Mda si mrefu nitamwita na kumkabidhi. Aruse alipotoka pale airudi ofisini kwake. Mara Sergeant Esther naye akaingia ndani. Alivalia mavazi ya kawaida sana. Huwezi amini kama yeye ni mpelelezi mkubwa sana nchini. Alionekana ni mtu anayetafuta kazi hasa. Kumbe pale alipo alikuwa kazini. <laughs> da ogopa sana watu kama wa msikilizaji. Wako makini sana katika kazi zao. Inspector Natasha alijifanya kama hajuani naye Sergeant Esther. Akaanza kumuoji na kumuuliza swali la kimtego fulani hivi. Ah, uh, wewe ndiye Esther? Ya, yeah, ni mimi. Okay, nimepigwa simu na kaka yako Jose, anasema uh, ni kutafutie kazi katika ofisi yetu. Ya, yeah, ni kweli kabisa. Leo ndo nimekuja. Ah, uh, Mr. Arsay, binti mwenye ndio huyu. Ah, oh, mwambie ingia ofisini kwangu. Sergeant Esther aliingia ofisini kwa Arsay akaanza kumpangia majukumu yake ya kazi. Mda ule ule akaanza kufanya kazi yake. Huko upande wa pili nako meneja mwajiri aitwaye Martin alimwita ofisi na Omi na kumpa barua. Uh, kutokana na kusuasua kwa kampuni yetu kwa sasa tumeamua kupunguza wafanyakazi miongoni mwa watu hao ni wewe. Hii hapa barua yako na unaweza kufuatia mafao yako. Da, hata siamini. Uh, ndio hivyo tena, pole sana. Naomi alichukua barua yake na kondoka. Wakati anatoka katika ofisi ya meneja mwajiri aitwaye Martin njiani alikutana Sergeant Esther. Yeye alikuwa ni ofisi ni kwa meneja mwajiri. Hakujua yule binti ni nani. Kumbe ndiye binti aliyeshika nafasi yake baada ya yeye kuachishwa kazi. Bila kupoteza muda, Sergeant Esther alikutana na meneja mwajiri na kupewa barua ya mkataba na kuanza kazi mara moja. Okay, sasa kwa sasa hivi wewe kazi yako hapa ni moja tu, umesikia? Hakikisha ule mlinzi aitwaye Jafet anakuwa karibu yako. Ikiwezekana nijipendekeze kwa yake kama unamtaka vile. Akishangia kwenye 18 zetu tu. Hapo hapo tunamaliza biashara, umesikia? Hmm. Imesha yo Inspector Natasha usijali. Hayo yalikuwa ni mazungumzo kati ya Inspector Natasha na Sergeant Esther. Waliendelea kuzungumza hapo huku wakipanga namna ya kuweza kukamilisha kazi yao. Hayo yakiwa yanaendelea, yule aliyekuwa mfanyakazi wa usafi pale usini alimpigia simu yule mlinzi aitwaye Jafet na kumwambia. Hmm. Hivi unajua kama nimesimamishwa kazi? E, e, we, unasemaje? Ndio kama ulivyosikia. Da. Tatizo nini? <laughs> Eti nimepunguzwa kazi bwana kutokana na kampuni yetu ya kutengeneza nondo kusuasua. <laughs> Inasemekana ni watu wengi sana wamesimamishwa kazi. Mimi ni mmoja hapo. Ah, uh -uh, sitaki kuamini. Bwana sijasikia kitu kama hicho. Ni nani aliyekusimamisha kazi? Ni msimamizi mkuu wa kampuni yetu aitwaye Olsei, ameenda kumwambia meneja mwajiri. Hmm. Kwani kuna siku aliwahi kukutaka kimapenzi au kukataa? Maana yule jamani mtu wa madem sana. Na hisi kitu kama hicho. Hmm, hapana. Hakuwahi kunitongoza hata siku moja. Yaani nashtukia tu eti sina kazi. Anyway, inawezekana riziki yangu ndo imeishia hapo. Ah. Kwa hiyo pale ofisini kuna mfanyakazi mwingine au hujapata taarifa zote zile? Ah, uh, sina hakika na sitaki kujua kabisa. Ah. Uh, unajua ameharibu kila kitu changu yani. Okay, hakuna tatizo. Nitajua namna gani naweza kumfuatilia yule secretary mpya. Lazima nijue hatima yake. Siku ya kwanza tu baada ya kuanza kazi, Sergeant Esther akaanza kujipitisha mbele ya yule mlinzi aitwaye Jafet. Ni kama alikuwa anamtega hivi, kama ulikuwa hujui msikilizaji, basi nakupa hii uielewe. Msikilizaji Sergeant Esther mwenyewe alikuwa wa moto. Yaani akitembea utadhani ni samaki nguvu hivi akiwa majini. Na huko nyuma sasa ana mzigo wa maana utadhani amechambia amira vile. 
Njoo kwenye kiu no kimelegea utadhani anacheza yope. Ama hakika mwenyezi mungu anajua kuomba jamani. Mabinti walikuwa makini utadhani ya wendi chooni. <laughs> Ili mbadi tu kusumbua na ume. Jafe chali pomona tu Esther. Da, huyu nantena. Alimuliza mdinzi mwenzee aitwa Niko. <laughs> Uwe naye unauliza makofi polisi. Ilo ingizo jipia kaka. Ni ufanyo safi mpia wa ile ofisi ya ulse. Aha, du. Ilezekana huyu ndi amechukua na fasi ya naomi ya ise. Da, yuko vizuri sana. Alivokuwa na visa sasa. <laughs> Sergeant Esther alipokaribia tu maali alipokuwa mesimama ule mdinza ito ya Jafet ya kanza vituko vyake. Habari yako? Alimsalimia Jafet. Njema tu mzima. Ya niko poa tu sujiu wewe. Mi mzima tu. Ngera sana dada yuko vizuri sana. Yani ah mwenyezi mungu wame kuumba hasa. Binti umesimama utadhani mnara wa simu. Yani huna mapungufi ya yote yale. <laughs> Asante sana bwana. Sergeant Esther. Aliendelea na safari yake huku akiatengisha yale makali yake makubwa. Msikilizaji, unaambiwa huku nyuma ilikuwa ni Singida Dodoma Dodoma Singida. Alimwacha Jafet akiwa hoi binti Aban. Akajikuta anaropoka mwenyewe na kujisemea mambo ya ajabu. Ah, kumwacha binti kama huyu ni kosa la jinai. Mtoto kanono utadhani mbuzi wa shuhuri du. Hmm. Akaanza mikakati ya kutaka kumpiga miseri bwana. Huko upande wa pili nako meneja mwajile ito ya Martin Akamua kumkumbushia inspector Natasha juu ya idi yake kwa ke Akamua kumpigia sim na kumambia Ah Natasha jamani nimevumilia sana Natasha Kwenu nifanya hivyo Unajua na kupenda sana Natasha ah, Meneja nalijua hilo kukua mpole basi e, Siku zote mama zuri ya ataki ya raka Fanya subra mze baba Ujua na kufikiria we siku zote <laughs> Basi sawa nitendele kusubiri Inspector Natasha akamua kumtia ndimu meneje mwajiri na kumweka pending. Bada ya kazi ya kutu nzima, nusumamizi mkuu wa kampuni ili ya kutengeneza nondo ito ya Alse, haka fungo ofisi yake na kutaka kurudi nyumbani. Kama kawaida, alimpitia Natasha. Uh, kama nivokombia, leo nataka kutuka na weye kwa mara nyingine tena bada ya jana mambo kuingiriana. Fanya basi mchakato toke. Hakuna <laughs> tatizo boss. Esther, tusunona kesho kipenze eh? Ok, ngoja na miri jande kurudi nyumbani na una mda wangu meisha. Inspector Natasha akiwa na busu wake Olsey wakanza safari ya kulekea maali pasi kujurikana. Kama kawaida alitumia gari lake la kifari. Huku upande wapili na ako Sergeant Esther akanza kutembea mdogo mdogo kulekea nyumbani kwa ke. Alipofika getini tu usoka usoka kutana Jafet. Sergeant Esther akanza kumtoria tabasam la kichokozi. Yule mbinze ito Jafet akanza kudata. Akajikuta na msinikiza bila kutaka <laughs> Kwa jina naito Jafet Ni mlizi mkua kampuni hii ya kutengeneza nondo Samani sana Nikuwa nataku juo naito nani Naito Natasha Acha kuzingua buwana <laughs> Ujue Nico Silias He <laughs> Hapana buwana kweli Mi naito Esther <laughs> Umona sasa unafuzingua Nilijua tu Watu nye majina hayo huwaga wazuri sana Unaishu wapi dada angu Esther Achana na barizo, kwani unataka kunlipia kodi? Wese matushi dako buwana. Sergeant Esther haka mshushua Jafet. Ndiyo, maana alikuwa anapoteza tumda. Bada ya kufunga na kumweleza shida zake. Yeye anaanza kujaza kurasa mandishi utadhani anandika insha. Jafet haka mua kufunguka. Eh, Esther, seo siri. Yani breaks angu zimeferi kwako. Nimejikuta na kuelewa gafla. Can you give me a chance? Yani, unweza kunipa na fast? Hmm, of course, yes. Kwani unakasoro gani, jamani? <laughs> da, da, isi nafrae kusikia hivyo. Kuhu vipi, tunafanya aje? Ah, come on. Ni mapema sana. Ni pemda basi kidogo. Kwanza nataka kukujua we ni mtu wa inagani. Inezekana ni penda penda tu. Mana leo hii tumejuano kwa mua kweleze isi ya zako. Ah, sikiliza esta. Inesiku zote moyo hauna subra. Mapenzi ni kozi, kuyaficha wezi. Nipo kuna tumwe wangu kwa umependa ise. Hmm, vipi kesho takuwa na mda? Ha, wewe tu, nyambini mda gani tukutane? Uh, mida kama hii wakati na toka kazini. Ha, basi sawa, nitafanya hivyo. Baadi ya mazungumzo mda mfupi, kila mmoja kasipa zake kivya ke buwana. Kwa upande wa inspector Natasha na Orsay, mambo ya likuwa ni bam bam. Kama kawaida yao, walitafuta ba moja makini sana na kupaki gari yao. Wakaagiza vinyuaji, na kuanza kuinogesha siku. Wakiwa anaendelea kunywa, mara simu ya Olsa ikaita. 
Kumbe alikuwa ni Alex ni yule kijana aliyekuja ofisini siku ya jana yake. Hello, nipange mse baba. Uh, kila kitu kiko sawa, tumefanikiwa kutoa mzigo kwa sasa uko katika kudauni lile la kule kinondoni. Unaweza kutuma vijana wako, lakini kwa makini sana, hali ni tete mno. Hakuna tatizo, naweza kupata kijana atakayesindikiza msafara. Si unajua wanga ni wengi eh? Uh, Ningempata Jafet ingekuwa poa kabisa. Aha, okay, uh, kumpata Jafet Mdau itakuwa ni ngumu sana. Leo natoka usiku kwa ajili ya kumsinikiza uh, Sio unajua tena? Ya, yeah, kuna rodi la Nondo linatoka usiku huu kuelekea mkoani. Ndani yake kuna mzigo uangada. Hmm. Au say alitumia ruga ya ngada. Na alificha ficha maneno ili tu kumfanya Inspector Natasha asijue kitu. Kumbe yeye mwenyewe ni mtoto wa kihuni, alijua kila kitu kinachoendelea. Akaamua kumpoteza na kuendelea kunywa bia baada ya kumaliza mazungumzo yao. Ehe, tunafaji Natasha. <sighs> Mimi nakusikiza wewe Ulse. Katika baa ile maarufu kulikuwa na nyumba ya wageni ndani yake. Msimamizi mkuu wa kampuni ile kutengeza Nondo Ulse alikwenda kwa mudumu wa pale na kumwambia kwamba anataka chumba. Ah, vyumba vyetu vinapatikana ni shilingi 1000 tu. Okay, hakuna tatizo. Tupatie chumba kizuri. Inspector Natasha na Ulse wakajikuta wako chumbani bwana. Kilichotokea huko mimi na wewe msikilizaji hatujui. Muda mfupi baadaye walitoka akiwa wamependeza kinoma. Ulse alionekana kupungua uzito. Walikaa mahali pao na kuendelea kupombeka. Maana simu ya Ulse ikaita kwa mara nyingine. Hello? Unaongea na Jafet? Ah, uh, yeah, nimekusoma mkuu. Eh, kwa sasa niko njiani hapa naelekea kiwanda ni kupandisha mzigo wa Nondo. Kama ujuavyo ndani yake tutaweka mzigo angada. Usiku huu tutaanza safari. Mimi nitarudi kesho. Ya, yeah, nalijua hilo lakini kwa makini kaka. Hmm, niache mimi. Kwa nini una mashaka na mimi? <laughs> Hapana, nimekupa tahadhari tu. Baada ya mazungumzo yao, Jafet akakata simu. Ulse akagana na Natasha na kupanga kukutana tena kesho yake huko kazini. Inspector Natasha alitumia nafasi ile kuchukua simu yake ya mkononi na kumpigia mkuu wa jeshi la polisi aitwaye Obrigado na kumwambia, "Hello, uko poa mkuu?" Njema tu, naambia Inspector Natasha. Ah, naomba uniandalie vijana wawili, kuna kazi kubwa sana usiku huu na mhitaji Corporal Aziz pamoja na Sergeant Esther. Kuna mzigo unaotoka usiku huu. Oh, wapi uko? Ah, ni katika ile kampuni ya kutengeza nondo ambayo inajihusisha na uingizaji na usambazaji wa madawa ya kulevya. Leo siku kuna madawa ya kulevya yanatolewa na kupelekwa mkoani. Lazima ni deal nao mpaka nijue ni mali gani mzigo huu unaenda. Okay, fanya hivyo. Coproziz atakuja sasa hivi kuona na wewe. Mpigie simu Sergeant Esther, lakini kweni makini sana. Hao ni watu hatari sana. Hawezi kupeleka mzigo bila msaada wa askari kadhaa wasio waminifu. Inspector Natasha alimpigia simu Sergeant Esther pamoja na Coplo Aziz wakakutana mahali na kupanga mikakati yao madhubuti kabisa. Naam. Waliendelea kupanga mambo kama kawaida. Ah, uh, jioni ya leo kuna kazi kubwa sana tunaenda kuifanya, ni kazi hatari ambayo inaweza kuhatarisha maisha yetu iwapo tusipokuwa makini. Ah, uh, tunaenda kupambana na watu wenye uzoefu mkubwa sana na kazi hii hatari. Inspector Natasha akiwa kama kiongozi wa msafara, aliwaambia akina Aziz na Esther Ya, yeah, ni kweli, uko sahihi kabisa Inspector Natasha. Unajua nini? Ni bora tufe lakini hawa watu wasifanikiwe katika mipango yao. Tadhari ni muhimu, lakini ujasiri uchukue nafasi yake. Hayo yalikuwa ni maneno ya Sergeant Esther. Ah, kwani wao waweze wana nini na sisi tushinde tunwa nini jamani? Jino kwa jino. Corporal Aziz alipigilia msumali wa maneno hayo. Bila kupoteza muda, wakachukua vifaa vya vya kazi. Hapa na manisha walibeba silaha za moto ambazo Zilikuwa kamili kabisa kwa kazi. Wakatafuta mahali pazuri sana na kukaa. Ilipofika kwenye mida kama ya saa moja hivi usiku, wakaanza safari ya kuelekea katika eneo la Tokyo huku akiwa na gari yao ndogo. Dereva wa gari lile alikuwa anaitwa Ruteni Msuguri, ni kijana hatari sana katika mambo ya judo, kungfu na karate. Usijaribu kabisa kupambana naye iwapo hauna mafunzo yote kabisa michezo hii. Anaweza kukutoa meno yako ya barazani yote ndani ya dakika sifuri tu. Na pia usijaribu kumfata mke wake. <laughs> Atakutayo mayai mawili na koka uh, Vipi? Uh, Unakifamu vizuri kiwanda cha kutengeza nondo kilichopo pale vingunguti? Tutakio kulekea pale Ndipo mchezo michafu sana inafanyika Tukifika pale tutajue kina chuendelea Tunatakio kwa makini sana Inspector Natasha alimuambia dereva wao msuguri Bade ya mwendo kama wadakika kadhaa hivi 
waliweza kufika na kupaki gari yao hatua kadhaa na kwenda kile. Walishusha vyo vya gari na kusubiri kitakachotokea. Muda huo kila mmoja alikuwa kikazi zaidi. Mara wakamona yule mlinzi aitwaye Jafet akiingia na gari ndogo fulani hivi, alikuwa amekaa upande wa kushoto kwa dereva. Macho yake alikuwa juu juu sana. Ni kama mtu aliyekuwa na tadhali kubwa sana. Sergeant Esther. Umeona hapo eh? Umeona Jafet? Hii ni ishara kwamba muda wote mziko unatolewa. Kwa hiyo tuzidi kujimarisha. Ya, ni kweli kabisa Inspector Natasha. Baada ya nusu saa, lilitoka loli moja hivi likiwa na shehena ya mzigo wa nondo. Ilikuwa ni gari aina ya Fuso. Dakika mbili mbele ile gari ndogo nayo ilitoka. Kama kawaida, ndani ya gari ile kulikuwa na watu wawili. Yule mlinzi aitwaye Jafet na dereva wake. Wakaanza mwendo wa kuelekea barabara ya Nyerere. Gari yao ilikuwa kama hatua kumi nyuma ya lile lori. Tuweza kuanza safari. Lakini tusiwe nao karibu kwani wanaweza kuhisi jambo fulani hivi. Inspector Natasha alimwambia dereva wake. Mara wakajikuta wanatokeza jet corner. Ni karibu kabisa na uwanja wa ndege wa Mwalimu Nyerere. Bila kupoteza muda, wao wakaamua kuwafuatilia kwa nyuma. Msafara ukawa unaendelea bwana. Mara lori lile likafuata barabara iendayo segerea. Nao wakaamua kuunga msafara ule lakini kwa tadhali kubwa sana. Muda huo ilikuwa ni kama saa mbili hivi za usiku. Mdogo mdogo wakawafuata. Hali ya hewa ilikuwa sura rafiki kwani kulikuwa na mvua za hapa na pale. Wakati akina Inspector Natasha wanawafuatilia kwa nyuma, akina Jafet walikuwa hawajui chochote kile. Lakini walikuwa katika tahadhari kubwa sana kwa kuwa wanajua kabisa kile kitendo wanachokifanya ni hatari sana. Kwa hiyo tahadhari kubwa ilikuwa inahitajika. Mara wakajikuta wako menewa maramba mawili. Baada ya mwendo kama wa dakika kadhaa hivi, wakajikuta wanatokezea pale katika kituo cha mabasi ndio mikoani. Ni maeneo ya mbezi. Lori rinakunja na kuelekea barabara iendayo Morogoro bila kufanya jizi nao wakaungana nao kufuatia njia ile ile baada ya mwendo kama wa saa nzima hivi yule mlinzi aitwaye Jafet alianza kuhisi kitu fulani hivi hmm. hivi unajua kama kuna gari ndogo inakuja nyuma yetu ni muda mrefu sana nimeiona lakini inakuja kwa tadhari kubwa sana he unasema kweli dereva wake aitwaye James alimuuliza swali Ya ngoje tuone. Ghafla wakanyanyuka vijana fulani wawili ambao walikuwa siti ya nyuma. Nao wakaanza kuchungulia kwa nje na kujua kinachoendelea. Kumbe ndani ya ile gari kulikuwa na watu zaidi ya sita. Nao walikuwa katika msafara ule. Tena walikuwa kikazi zaidi. Biashara haramu ya madawa kulevya ina mtandao mkubwa sana. Yaani unatakiwa kuwa makini sana pindi unapojiingiza kufanya upelezi wake. Kwani usipokuwa makini muda wote utabadilishwa jina na kuitwa marehemu. Huko upande wa pili nako Inspector Natasha na wenzie wakaanza kuhisi kitu fulani hivi. Mm. Umeona hii gari mbele yetu ambayo yuko mlinzi aitwaye Jafet? Na hisi kama kuna kitu ameanza kuhisi. Mm, mm, mm. Wanaonekana kama wana mawingi fulani hivi. Huli muda wa kuchukua tahadhari kubwa sana. Muda wote ule kinaweza kunuka. Eh, usemayo ni kweli kabisa Inspector Natasha. Msikilizaji ukweli ni kwamba kila mmoja aliweza kumshtukia mwenzake. Ugumu wa kazi ulianzia hapo. Alionekana yule mlinzi aitwa Jafet akitoa simu yake ya mkononi na kufanya mawasiliano na yule dereva Rory. Kuna kitu alimwambia. Unajua alimwambia kitu gani? Oya. Ukifika maeneo ya tumbi ingia njia ya kulia. Nitakuwa nakupa maelekezo kuna kitu nimeisi. Umegundua nini kiongozi? Uh, kuna hali hatari nyuma yetu. Kuna gari ndogo nyeusi inatufuatilia kwa nyuma. Bila shaka ni jeshi la polisi. Na inaonekana kuna kitu wanajua na ndio maana wanatufuata. Okay, wambie vijana wako basi wakeki kazi zaidi. Hii itakuwa ni vita kali kuwahi kutokea. Siku tayari kuona wanatukamata na kuchukua mzigo huu. Yaani ama zao ama zetu. Lazima damu imwagike na wewe kuwa makini sana. Au sijari kuhusu hilo kaka. Hii ndio michezo ambayo naipenda sana. Nina muda mrefu sana sijaona damu ya mtu ikimwagika hadharani. Hai. <coughs> Msikilizaji, yani kama movie basi imefikia hapa tam. Msafara uliendelea lakini kwa tadhali kubwa sana. Kila mtu alijua nia mwenzie. Baada ya kufika njia panda ya kwenda tumbi, dereva wa lile lori alifanya kama alivyoelekezwa na yule mlinzi aitwaye Jafet. Akapinda kulia. Jafet naye na gari yake ndogo wakaamua kumfuata kwa nyuma. Katika mazingira ya utatanishi, Inspector Natasha akiwa na makamando wenzie akina Sergeant Esther na Corporal Aziz nao wakaamua kuwafuata nyuma. Hmm. Umeamini kwamba watu si wazuri eh? Yule mlinzi aitwaye Jafet alimwambia dereva Rory, yani alimpa taarifa. Ya, nimeelewa sasa. 
kama mbwai na iwe mbwai lazima tuanze kupambana nao tutajua huko mbeleni mshindi wa vita hii ni nani tukizubaa tu kila kitu chetu kitaharibika dereva wa roli akaamua kupaki gari pembeni yule mlinzi aitwaye Jafet na dereva wake wakaamua kulipita roli lile kwa kasi sana wakaenda kupaki mita mbili kwa mbele hivi ghafra yule mlinzi aitwaye Jafet akatoa bastora yake na kuanza kulimina risasi hovyo hovyo kuishambulia gari la kina inspector Natasha Lifuatilie ile gari haraka. Lifuatilie gari hapo simama. Na nyinyi azidi mashambulizi haraka sana. Kama kuna uwezekano wa kuua basi fanyeni hivi haraka. Hayo yalikuwa ni maneno ya Inspector Natasha na hiki ndicho kichotokea. Yaani unaambiwa hivi mashambulizi mfululizo wa risasi yalielekezwa upande wao. Yule mlinzi aitwaye Jafet akiwa na wale vijana wake kadhaa walishambulia gari ya akina Inspector Natasha. Hali ya hatari katokea maeneo yale. Simisha gari, simisha gari, simisha gari pembeni upake. Inspector Natasha alimwambia dereva wao Luteni Msuguri. Kitendo cha kupaki gari pembeni kiliwafanya kina Jafet na vijana wake kuisogelea na kuendelea kuwapelekea moto. Hali ilikuwa mbaya sana kwa kina Inspector Natasha. Katika mazingira ya utatanishi kabisa, yule dereva wao aitwaye Luteni Msuguri alivunja kioo cha mbele cha gari baada ya kuruka kwa kutumia mguu ama miguu yake mwili huku akiwa na bastola yake mkononi. Akaanza kuruka sarakasi huku akiwafuata, wakaanza kuchanganya kiwa na kurudi nyuma. Kila alipojaribu kumpiga alikwepa na kukuruka. Koprozis aliwaambia wenzake waliobaki ndani ya gari wajiandae na vita kale. Luteni Msuguli mara akajikuta yuko karibu nao kabisa, akaanza kuwatembezea kichapo cha kufa mtu. Kama nilivyokuambia hapo awali msikilizaji, Luteni Msuguli alikuwa yuko vizuri kwa michezo kama kungfu, judo na karate. Kitendo cha kuwashambulia mfulizo kiliwapa nafasi kina Inspector Natasha nao kushuka garini. Vita ya risasi ikaanza kulindia maeneo lile. Inspector Natasha naye alimfuata dereva wa roli ambaye muda huo alikuwa ameshafungua mlango na kutaka kukimbia baada ya kuona mashambulizi ya mezidi. Yule dereva alipona vile ajua kabisa wahi wake uko mashakani. Naye akaamua kupambana ili kuweza kujirasua. Wakaanza kuchapana makono bwana. Inspector Natasha hakutaka kabisa kutumia ile bastola yake. Alitumia mikono na miguu yake katika kumpelekea moto ile dereva. Ngumi iliyompata kichwani dereva yule ilimfanya anguke chini. Bila kupoteza muda, aliingiza mkono wake mfukoni na kutoa bastora yake kwa ajili ya kumaliza kabisa Inspector Natasha. Sergeant Esther aliona ule mchezo mchafu na yeye akachukua bastora yake. Haraka sana akaamua kumpiga risasi ya kichwa ile dereva wa roli. Damu nyingi zikaanza kumtoka. Inspector Natasha alimfuata Sergeant Esther na kumpongeza. Hongera sana, lakini umefanya haraka sana. Nilikuwa nataka nimkamata akiwa hai ili niweze kumuoji na kutuambia alikuwa anaopelekwa wapi mzigo huu. Okay. Anyway, tuache na hayo. Kazi endelee, lakini kwa makini sana. Hali ya Rudy Deliver Rory ilikuwa mbaya sana, kwani alikuwa anatoka na damu nyingi mdomoni na puani. Inspector Natasha alimfuata na kuchukua ile bastola yake. Huko upande wa pili nako kulikuwa na vita kali sana ya kutupia na makonde na ngumi kati ya Luteni Msuguli na yule mlinzi aitwaye Jafet. Yaani ilikuwa ni vita kali sana kati ya watu hawa wawili wenye uwezo mkubwa sana wa kutumia viungo vyao vya mwili. Yule mlinzi aitwaye Jafet na yeye alikuwa yuko vizuri bwana katika mambo yale ya judo, kungfu na karate. Wale vijana wengine waliokuepo kwenye lile gari ndogo waliamua kukimbia mara baada ya kupata nafasi. Waliona kabisa mm, mm, hawana uwezo wa kupambana na wale akina Inspector Natasha. Dereva lile Rory akaanza kukata roho baada ya kutokwa na damu nyingi sana. Baada ya mapambano makali sana kati ya Luteni Msuguli na yule mlinzi aitwaye Jafet kushika kasi kwa upande wa Jafet hali ilikuwa tete. Alikuwa anatafuta nafasi ya kukimbia ili kuweza kuokoa nafsi yake. Muda huo alikuwa hajui kama katika mpambano ule yuko na watu wawili ambao anafanya nao kazi katika kampuni moja ya kutengeneza nondo bila yeye mwenyewe kujua. Ni wale wafanyakazi hao ambao waliingia katika kampuni ile kwa kazi maalum ya upeleleze. Si wengine bali ni Inspector Natasha ambaye ni secretary pamoja na Sergeant Esther ambaye ni mfanya usafi wake. Kwa bahati nzuri yule mlinzi aitwaye Jafet aliweza kufanikiwa kuwa toka na kukimbia. Ukweli ni kwamba kikosi kazi cha akina Inspector Natasha kilikuwa hakina lengo kabisa la kumua mtu yeyote katika vita ile. Lengo lao ni kutaka kuwakamata wakiwa hai ili kupata mahojiano yao na kujua jinsi gani mtandao wao unafanya kazi. Walitaka kujua ni akina nani wanahusika katika kuingiza na kusambaza madawa ya kulevya hapa nchini. Yule mlinzi aitwaye Jafet alipanda haraka sana katika ile gari ndogo 
na kumwamuru dereva wake kuendesha gari kwa kasi sana na kutokomea. Pale kwenye uwanja wa vita walibaki wenyewe akina inspekta Natasha, Sergeant Esther, Luteni Msuguri na Kopro Aziz. Ndipo Kopro Aziz alipochukua simu yake na kumpigia mkuu wao wa jeshi la polisi aitwa Brigado na kumwambia kila kitu kinachoendelea maeneo yale. Sasa Obrigado alishtuka baada ya kuiona simu ya Kopro Aziz. Alikuwa anataka kujua kilichotokea huko katika safari yao ngumu. Alonko, tumefanikiwa kuadhibiti maramia ambao walikuwa wanasafisha shena ya mzigo wa Nondo lakini ndani yake wakiwa wamepakia madawa ya kulevya. Okay, ni mara gani hapo? Ah, ni maeneo ya tumbi hapa katika barabara endayo kibaya. Baada ya vita kali sana wakaamua kukimbia. Tumefanikiwa kumwoa dereva Rory na hii ni baada ya yeye kutaka kujibu mashambulizi. Kwa upande wetu tuko salama mkuu. Oh, hongereni sana vijana. Muda mfupi ujao kuna vijana kadhaa watakuja huko kwa ajili ya kuongeza nguvu. Si unajua huu mtandao madawa kulevya nchini ni mkubwa sana. Uwezi jua umejipanga vipi? Hawako tayari kupoteza mzigo huo wenye pesa nyingi sana. Okay, nimekusoma mkuu. Muda ule ule Inspector Natasha alichukua simu yake ya mkononi na yeye akampigia. Hello boss. Mimi Sergeant Esther. Kwa sasa tumemaliza kazi yetu. Lakini tunaondoka mali hapa na kukuahidi kufanya makubwa sana siku ya kesho. Tutakwenda kazini kwetu kule kwenye kiwanda cha kutengeneza nondo na kujifanya kama hatujui chochote kinachoendelea. Nia na madhumuni yetu ni kuendelea na upelezo wetu katika kampuni ile. Nina imani tutajua mambo mengi sana siku ya kesho kwa kuwa tumejenga rafiki mkubwa na viongozi wakuu wa kiwanda kile cha kutengeneza nondo. Ngoja tumalizie kazi yetu mkuu. Okay, lakini kweli makini sana. Pamoja sana mkuu. Bila kupoteza muda, Inspector Natasha na Sergeant Esther walitoka mahali pale na kurudi majumbani kwao na kujiandaa na siku inayofuatia huko kazini kwao. Yule mlinzi aitwaye Jafet alimpigia simu msimamizi mkuu wa kampuni ile ya kutengeneza nondo aitwaye Orsay na kumwambia kichotokea. Eh hey, Robos. Ah, kila kitu kimaribika ise. Tumefahamiwa na jeshi la polisi na kukamatwa na shehena yote ya mzigo na kwa hiyo mzigo wa nondo pamoja na madawa kulevya vimekamatwa. Tumempoteza pia dereva wetu wa Rory aitwaye Oscar maeneo ya tumbi. Ha? Huh? Unasemaje wewe? Ina maana wewe na vijana wenzio mlikuwa mnafanya kazi gani sasa? Sasa kabisa kusikia taarifa hiyo. Tukutane kesho asubuhi pale kazini kwa mjadala mkubwa. Hmm. Basi bwana, huko upande wa pili nako baada ya Inspector Natasha kuachana na Sergeant Esther siku ya jana yake katika ule mpambano mkubwa sana na wale maharamia ambao walikuwa nasafirisha shehena ya mzigo wa Nondo pamoja na madawa kulevya ndani yake. Siku iliyofuata wale na kazini kwao kama kawaida. Yeah, hello. Mbo vipi? Nambi? Ah, poa tu Inspector Natasha. Mm, okay, kuna kitu nimegundua Sergeant Esther. Unajua siku ya leo kazi yetu itakuwa ngumu sana pale ofisini. Si unajua tena bahari imeshachafuka eh? Ya, ni kweli kabisa Inspector Natasha. Sasa, fanya kitu kimoja. Wewe chelewa kidogo kuja kazini, kuna kitu nitafanya juu yako ambacho. Kitawafanya mabosi zetu pale ofisini kujua kwamba wewe na mimi hatuna mahusiano yote yale. Hii itatufanya tufanye kazi yetu kwa amani na kwa uhuru mkubwa sana. Basi sawa nitafanya hivyo. Siku hiyo iliyofuata bwana Inspector Natasha alitoka nyumbani kwake na kwenda kazini kwake. Alikuta hali sio hali kabisa. Kulikuwa na mazungumzo hapa na pale kwa baadhi ya viongozi wakuu wa kampuni ile. Ni kama walikuwa na jadili tukio lililotokea siku ya jana yake. Alimwona yule mlinzi aitwaye Jafet akiwa na hasira nyingi sana kichwani. Pembeni yake alisimama meneja mwajira aitwaye Martin na yeye alikuwa hana furaha kabisa. Habari za asubuhi. Aliamua kuwasalimia. Njema tu, habari za nyumbani kwako. Nzuri tu. Baada ya kuwasalimia, akaingia ofisini kwake. Dakika mbili mbele, mara akaingia yule msimamizi mkuu wa kampuni ile ya kutengeneza nondo aitwaye Orsay. Alimkuta yule mlinzi aitwaye Jafet akiwa katika mazungumzo mazito sana na meneja Mwajere. Bila hata kutoa salamu, alisikika akisema, "Nifuate uko ofisini mara moja." Orsay alimwambia yule mlinzi Jafet, muda huo alikuwa na sira kama mnyama mkali. Osa alipoingia ofisini alikutana na Natasha. Habari za asubuhi boss? Ah, mbaya sana. Kwa nini boss? Ah, wewe acha tu. Baada ya kusalimiana hivyo akaingia ofisini kwake. Inspector Natasha alikuwa anajua ni kitu gani kinaendelea na ndio maana boss wake hayuko sawa lakini alijifanya ajui kitu chochote kile. Mara akatokea yule mlinzi aitwaye Jafet. Naye akaingia ofisini bila ya kuongea kile chochote kile na Inspector Natasha kwa kuwa walikuwa tayari wameshasalimiana. 
baada ya kuingia kwa bosi wake ambaye ni msimamizi mkuu wa ile kampuni ya kutengeneza nondo ambayo alijihusisha na uingizaji na usambazaji wa madawa kulevya wakaanza mazungumzo ehe hebu <coughs> niambie ni kitu gani kimetokea da wewe acha tu boss ndio kama nilivyokuambia ah imekwaje mpaka ifike hatua ya mzigo wa nondo pamoja na madawa kulevya ukamatwa wakati kila kitu kilienda sawa ah bosi hata mimi wenyewe nashangaa hapana haiwezekani kabisa bwana Nifanya kila kitu cha muhimu ikiwemo kuonga pesa katika vituo vya mizani vyote ili lori letu likipita lisikaguliwe. Mbali na hivyo, nimetoa pesa nyingi sana kwa baadhi ya askari ambao mara nyingi huwa ni vierele sana katika kufuatia masuala haya. Msimamizi mkuu wa kampuni ile ya kutengeneza nondo aitwa Ose, alikuwa anaongea kwa hasira sana. Aliumia sana kwa kuwa alipoteza pesa nyingi sana huku akitegemea kupata faida kubwa sana mara baada ya kufikisha salama mzigo ule. Ah. Lakini bosi, kuna kitu na isi. Lazima kutakuwa na mkono wa mtu. Nile mali lazima kutakuwa na mtu mmoja ambaye ni msaliti katika kundi letu. Ni uzoefu mkubwa sana na kazi hii. Yule mlinzi aitwaye Jafet alimwambia bosi wake ambaye ni msomizi mkuu wa kampuni. Inspekta Natasha alikuwa kimya kabisa huku akisikiliza mazungumzo yao bila ya wao wenyewe kujua. Akaanza kuwa na wasiwasi. Mm. Hisia zao ni za kweli. Huyu mlinzi si mtu mzuri kabisa. Na hisia ameanza kuwa na mashaka na mimi. Na ndio maana nilisema huyu mtu atakui kabisa kubaki duniani. Atakuwa kikwazo kubwa sana kwangu. Ni lazima nimtoe roho yake. Nitafanya hivyo mara baada tu kukamilisha mpango wangu. Huko ndani bwana alikuwa anajadili tukio lililotokea siku ya jana yake. Huko upande wa pili inspector Natasha alikuwa anawaza namna atakavyoendeleza mapambo yake. Wakiwa katika tafakuri nzito, mara Sergeant Esther naye aliingia ofisini. Alimkuta inspector Natasha akiwa amekasirika kupita maelezo. Habari yako boss? Sergeant Esther alimsalimia Inspector Natasha. Zina kuhusu nini? Kwa nini umechelewa? Samani sana bosi, nilipata na matatizo ya kifamilia kidogo. Naomba unisamie dada. Hebu acha kabisa ujinga wako bwana. Kila mtu ana matatizo ya kifamilia. Hivi unadhani itakuwaje kila mtu akianza kuelezea matatizo yake ya kifamilia? Eh? Unadhani kazi itafanyika hapa? Sitaki kuona kabisa kurudia tena kwa sahili. Hii iwe mara yako ya kwanza na mara yako ya mwisho. Sijui umeelewa? Nimeelewa bosi Natasha. Hmm. Msikilizaji Kazi ya upelelezi ni ngumu sana. Leo Inspector Natasha alijifanya kama mjue Star Sergeant. <laughs> ah. Kumbe ni soiba wake bwana mkubwa sana. Eti Sergeant Esther na Inspector Natasha wa juani. <laughs> Kumbe hawa watu bwana ni wapelelezi wakubwa. Tena mpelelezi mwenzake ali makini sana. Alifanya vile ili kuzuga tu ali mabosi wake si wasijue chochote kile. Kweli nimeamini mnafiki hana alama bwana. Ukuta hata mwenye hapo nini sikiliza una rafiki yako ambaye ni mnafiki lakini hana alama. Sio huyo ambaye umekaa naye pembeni hata kama uko mwenyewe labda hakupo naye karibu. Bwana, ule sasa ulikuwa ni unafiki mkubwa sana. Mazungumzo yao yaliweza kusikika vizuri sana na msimamizi mkuu wa kampuni ya kutengeneza nondo aitwa Ose pamoja na mlinzi mkuu aitwa Jafet. Wakaza kumjadii Natasha. Mm. Huyo binti namkubali sana. Ni mtu makini sana katika kazi yake. Hapa tumelamba dume. Muda si mrefu nitamshirikisha katika mambo makubwa sana kampuni hii. Nile maana atatusaidia ndani ya muda mfupi tu. Nimemuona muhimu sana kwake. Ngoja tuone huko mbeleni. Labda umuhimu nilioona kwake utasaidia. Msomisi mkuu wa kampuni ile aitwaye Olsey akajikuta anamfagilia sana Inspector Natasha kumbe. <laughs> Alikuwa hajui kama ndani ya ofisi yake anaishi na nyoka mkubwa sana mwenye sumu kali. Lakini yule mlinzi aitwaye Jafet Alikuwa hana imani naye kabisa. Alisikika akisema, ah, "Bosi, ni mapema mno kumpa nafasi ya juu mtu kama huyo. Hii ni biashara haramu ambayo unapingwa fikai na dunia nzima. Wewe ni mtoto wa kike. Kwanza bado hujamjua kimdani zaidi. Watu kama hao mara nyingi hawaaminiki. Mimi sina imani naye kabisa." Hivyo ah, unasemaje wewe? Ina maana una mashaka na Natasha? Ama kweli jambo sio ni sana usiku agiza. Umehuma huyu binti na ujua mimi. Kwanza tuyaache hayo. Kwa hiyo vipi tunafaaje sasa? Tayari tumeshapata hasara. Ah, bos na kusikiza wewe. Ila itakuwaje kule kwenye eneo la tokyo sasa? Rele tuliko chini ya ulinzi. Huni itakuwa ni rahisi sana kwa wao kutufuatilia na kujua hilo rodi ni la kampuni gani? Ah, usio na shaka kuhusu hilo. Kwanza namba ya gari ile ni bandia. Nitapiga simu kwa rafiki yangu mmoja hivi ambaye yuko katika jeshi la polisi. Tena ni mtu mkubwa sana. Ya tamalizana na swala hili. Hmm. Msikilizaji, nilikwambia hapo awali, mtandao madawa kulevya nchini ni mkubwa sana. Unawashirikisha watu wengi. Tena wengine ni viongozi wa juu sana serikalini. Lakini ni kwa wale wachache wasioaminifu nchini. 
mkuu wa jeshi la polisi aitwaye Brigado. Aliwatuma vijana wawili kwenda kufuatilia tukio zima lililotokea siku ya jana yake kule Tumbi Kibaha. Huku akiwaacha akina Inspector Natasha na Sergeant Esther kwenye na kazi yao ya upelelezi katika kampuni ile ya kutengeneza nondo ambayo inajihusisha na uingizaji na usambazaji wa mada ya kulevya. Alikuwa anataka kujua kila kitu na namna ya kampuni jinsi inayofanya kazi hii ya RAM. Ile ilikuwa ni kazi ngumu sana kwa Inspector Natasha na Sergeant Esther. Unadhani wakijulikana itakuwa aje msikilizaji? Majibu nayo mwenyewe hapo utaandika kwenye comment ujuavyo ni kazi yenye kuhatarisha maisha. Baada ya mazungumzo yao ya kina huko ndani. Msimamizi mkuu wa kampuni ila kutengeza nondo aitwa Alsa na mlinzi mkuu aitwa Jafet walisoka nje. Walimkuta Natasha akiwa busy na kazi yake huko Sergeant Esther akiendelea kufanya usafi pale ofisini. Uh, sasa uh, natoka kidogo baadaye nitakuhitaji ofisini. Alsa alimwambia Inspector Natasha, "Hakuna tatizo boss." Akamtoria tabasamu bwana. Yule mlinzi aitwaye Jafet alimpa ishara Sergeant Esther ili wakutane mahali kwa ajili ya mazungumzo yao ya siri. Alifanya hivyo bila inspekta Natasha kujua wala Alsa. Mara wakatoka nje. Huko ndani alibaki inspekta Natasha na Sergeant Esther wakaanza kucheka. Da, inspekta Natasha, <laughs> umeupiga mwingi sana. Hakika wewe ni bonge la mnafiki. Yaani kwa jinsi ulivyokuwa unanis- unanisema yani utadhani hunijui. <laughs> eh, yaani kumbe watu mnafani zenu za kuigiza hapa mjini. Yaani ulikuwa kama Rose ndauka akiwa katika maigizo. <laughs> Umetisha sana kama njaa. Ah, ya, yeah. ilikuwa lazima nifanye vile. Hmm, hmm, shoga yangu, kuna ishara fulani hivi alinipa yule mlinzi aitwaye Jafet. Anataka tuonane. Ah, hakuna tatizo ufanye hivyo. Najua anataka kukuhoji juu yangu mimi. Tayari ameanza kuona mashaka na mimi. Na mwenye huruma sana kwa kuwa anaingia chocha keke. Yaani kesi ya ngedere umpelekee nyani? Alafu akimu nisokwe. <laughs> kuna nini hapo? Hapo hakuna hukumu. Sergeant Esther alitoka pale usini na kwenda kwa yule mlinzi aitwaye Jafet. Kijana huyu ametokea kumpenda sana Sergeant Esther. Hivi msikilizaji uliwahi kusoma kile kitabu cha Ngose kitwacho penzi ni kitovu cha uzembe? Kama hujawahi kusoma basi kitafute. Utaona ni kitu gani kilimkuta mhusika mkuu? Ndicho kinachotokea katika kampuni hii ya kutengeneza nondo ambayo inajihusisha na uingizaji na usambazaji wa madawa ya kulevya nchini. Muda mfupi baadaye yule msimamizi mkuu wa kampuni ile ya kutengeneza nondo Aitwaye Olse aliingia ofisini na kumkuta Natasha akiwa anaendelea na kazi yake. Ehe. Vipi? Naambia Natasha. Ah, njema tu. Uko sawa boss? Ah wapi? Leo na stress kinoma. Huu ni muda sasa wa wewe kwenda kuniliwaza. <laughs> Usijali kuhusu hilo. Niko kwa ajili yako. Okay. Na tutafanya hivyo basi. Fungo ofisi tuondoke. Inspector Natasha na Olse walienda mahali kwa ajili ya kujipumzisha na kupiana mapenzi. Huko upande wa pili nako yule mlinzi aitwaye Jafet aliamua kutoka na Sergeant Esther. Nam. Baada ya kufika pale mahali ambapo wamezoea kukutana, yule msimamizi mkuu wa ile kampuni ya kutengeneza nondo aitwaye Olse ambaye anajihusisha na uingizaji na usambazaji wa madawa ya kulevya kwa siri hapa nchini, akamwambia Inspector Natasha. Ah, unajua kuna kitu kimenikela sana siku ya jana. Ni kitu gani hicho mpenzi? Ah, wewe acha tu. Ni mambo ya kikazi tu. Ah, ina maana mimi sipasi kujua. Kwa nini unanifanyia hivyo mpenzi? Fra yako ni yangu pia, na hata uzuni yako ni yangu pia. Ah, ni kweli kabisa mpenzi. Utakuja kujua muda si mrefu. Kwa sasa hebu niache kwanza. Yaani ah, kampuni yetu imeingiza hasara kubwa sana. Okay, sitaji kujua kitu kwa sasa, lakini ukitaka mimi nijue basi utaniambia mpenzi. Inspector Natasha akaanza kumlainisha yule msimamizi mkuu wa kampuni ile aitwaye Olse. Ukweli ni kwamba Inspector Natasha alikuwa mtu makini sana. Alikuwa anajua kumtega Olse hatari. Okay. Vipi? Unaonaje tukichukua chumba ili tupumzike mpenzi? Mimi nataka kuliwaza. Unaonekana una mambo mengi sana kichwani mwako. Haya uko sahihi kabisa. Tufanye hivyo mpenzi. Inspector Natasha na yule msimamizi mkuu wa ile kampuni ya kutengeneza nondo aitwaye Olse. Wakaamua kuchukua chumba haraka sana. Siku hiyo kulikuwa na utulivu wa hali ya juu sana. Yaani kulikuwa na ukimya wa kutosha. Kitu cha kwanza alichofanya Inspector Natasha ni kuchukua simu yake na kuiweka tayari kabisa kwa ajili ya kutaka kurekodi mazungumzo yao mle chumbani. Ose alionekana akiwa hayuko saa kabisa. 
Mhm. Naambia mpenzi, leo na hamu sana na wewe. Nataka kupa mapenzi ambayo sijawahi kumpa mtu yeyote ule. Kutokana na hali uliokuwa nayo, nina imani utakuwa sawa. Je, uko tayari kwa hilo mpenzi wangu? Inspector Natasha alimwambia Orsay. Hakuna jipe chini ya jua. Ni kitu gani kipya utanipa ya ili niwe sawa? Sidhani maana mm, nina mambo mengi sana kichwani mwangu. Kila nikifikiria naona bado sijapata jibu lake kabisa. <laughs> Orsay, una nini lakini? Naomba ukiwa na mimi basi acha kabisa kufikiria vitu vingine. Nataka akili na mawazo yako yawe juu yangu mimi mpenzi. Orsay alionyesha tabasamu fulani hivi. Inspector Natasha alitumia nafasi ile kwa kumblainisha kabisa. Bila kupoteza muda, akaanza kumshika shika kifani mwake na kuanza kumvua nguo zake kwa ufundi zaidi. Akaanza kumlegezea jicho lake lenye mvuto wa kimapenzi. Orsay bwana akajikuta anaingia mchezoni mdogo mdogo. Mara akajikuta anaachana kabisa na mawazo yake binafsi. Akili yake yote aliyamishia kwa Natasha. Achana kabisa na kale ka mchezo ese. Ndani ya muda mfupi wote wawili wakajikuta wako uchu wa mnyama. Ni kama walivyozaliwa kutoka kwa wazazi wao. Unajua ni kitu gani kilitokea? Inspector Natasha aliamua kumpagawisha kinoma noma onse. Yaani siku hiyo alimpa mapenzi ya kufa mtu. Baada ya polukushani za muda mrefu sana, mara onse akajikuta anaomaliza mchezo kwa kupiga bao. Ndani ya chumba kulikuwa na utulivu wa hali ya juu sana. Onse akajikuta anaropoka mwenyewe. Da kwa kweli umejua kunipagawisha. Hm, Arsay, unasema kweli? Ya, yeah. kwa nini kuficha mpenzi? Ah, ya nimejikuta na sawa kabisa mambo yote yaliyotokea jana. <laughs> kwa nini siku ya jana ulipata nani, darling? Da, ah, siku ya jana bwana kampuni yetu imeingiza hasara kubwa sana. Kwa nini gari yetu yenye shehena ya mzigo wa nondo ulikamatwa na jeshi la polisi? Ah, jamani, kwa nini we hivyo? Ina maana kuna moja kati ya sheria za usalama barabarani mlivunja? Inspector Natasha akaanza kumfanya mahojiano. Muda huo simu yake ilikuwa inaendelea kurekodi yale mazungumzo yao. Ah, hapana. Kila kitu kilienda sawa. Na hizi kutakuwa tu na mtu ambaye ni msaliti katika kundi letu. Haiwezekani kila kitu kiende sawa alafu eti watokee watu na kuja kutuka mata. Nilijaribu kuhonga na kuziba mianya yote kila kona. Iweje hali kama hii itokee? Bado hujaamini tu kama kuna mtu mmoja wapo atakuwa ni msaliti? Olsay alitamani sana kumshirikisha inspekta Natasha katika mazungumzo yale lakini alikuwa na sita sita hivi. Hakuwa tayari kumwambia moja kwa moja. Inspekta Natasha alikuwa mjanja sana. <laughs> Aliamua kumtengenezea mazingira Olsay ili amwambie kila kitu kilichotokea katika kampuni ile siku ya jana yake. Aliamua kumragai kwa mapenzi. Mm. Kuna kitu unanificha Olsay? Hapana Natasha. Nisipokuambia wewe nani mwingine nitamwambia, eh? Je, unaweza kunitunzia siri? Unajua nisingependa mtu mwingine kujua juu ya hili. Maana hili ni jambo nyeti sana. Na unatakiwa kuwa na moyo wa kuhifadhi haya nitakayokuambia. Hiyo siri yako. Hm. Orsay, friji langu bwana linagandisha kinoma. Wewe niambie tu na kuahidi nitaka nalo moyoni. Orsay akaanza kumwambia inspector Natasha kila kitu kinachoendelea katika kampuni ile. Alimwambia mpaka tukio zima lililotokea siku ya jana yake. Huko katika viunga vya tumbi kibaha, yani hakumficha kitu chochote kile. Da, pole sana mpenzi. Hii inaitwa ajali kazini. Ina imani hawezi kutokea tena. Naweza kukushauri kitu mpenzi wangu au sai? Ya, na ndio maana nikaamua kukushirikisha. Na sio ushauri tu, ikiwezekana wewe unatakiwa uwepo katika hii kazi. Basi sawa, mimi sina matatizo na kuahidi kukupa ushirikiano wa kiwango cha juu sana. Basi bwana Huko upande wa pili nako, Sergeant Esther alikuwa ni ule mlinzi mkuu wa kampuni ile ya kutengeneza nondo ambayo inajihusisha na uingizaji na usambazaji wa madawa kulevya nchini aitwa Ejafet. Na wao walikuwa katika kupeana mapenzi. Lakini ule mlinzi alikuwa sio mtu wa kujiachiachia kivile. Mm -mm. Alikuwa yuko makini sana. Hakutaka kumwambia Sergeant Esther ni kitu gani kimetokea japo kuwa alipewa penzi zito sana ili mfanye apagawe. Mara baada ya kumaliza kufanya yao yule mlinzi mkuu aitwa Jafet alimuuliza Vipi unamwonaje Natasha pale ofisini Da ni mtu anejisikia sana yani anajiona sana katika ile ofisi eti kwamba ni anajikuta ndio miliki <laughs> Kumbe mgundua ile eh Nilimsikia siku ya leo bwana akikufokea sana Kwani kitu gani kilitokea Hm <laughs> wewe acha tu eti niichelewa kuja kazini Hm <laughs> ni hilo tu Mbona hiyo ilikuwa ni hali ya kawaida 
sio siri ule binti ananekera sana afa anajikuta Jafet akajikuta anaelezea ni jinsi gani alivyokuwa hampendi inspekta Natasha hmm. Unajua nini? Kingine nini? Na yesu ule binti sio mtu mzuri. Nataka mfanyie uchunguzi wa hali ya juu. Hmm. kwa nini? Kwani kuna kitu umeisi? Ya, yeah. anaonekana sio mtu wa kawaida kabisa. Kinachomweka pale ni ule uhusiano wake na wa kimapenzi na ule mpuzi Olse. Wewe unasemaje wewe? Unataka kuniambia Natasha ana uhusiano wa kimapenzi na Olse? Kumbe ndio maana anajisikia sana eh. Ah, kwani ulikuwa ujui hilo? Hmm. Hapana, ndio kwanza unaniambia hili. Okay, nitafanya kama ulivyoniambia. Muda si mrefu nitajua yeye ni nani katika kampuni hiyo. Wakiwa naendelea na mazungumzo yao, mara simu ya ule mlinzi aitwaye Jafet iliita. Hello, uko wapi? Ah, niko maeneo fulani hivi, je, kuna jipya? Ya, yeah, nimepigiwa simu sasa hivi kuna mzigo unatoka jioni ya leo. Kwa hiyo unatakiwa kwenda kusindikiza msafara huu. Nombo makini sana ya sija kajitokea kama ya jana. Au sijali kuhusu ile mkuu, nitakuwa makini. Sergeant Esther alikuwa kimya kabisa akimsikiza Jafet. Kuna mtu alikuwa anaongea naye, lakini mazungumzo yao yalikuwa ya mipango fulani hivi haramu. Da. Kwa sasa sina muda tena kuwa na wewe mpenzi. Kuna simu hapa dharura nimepigiwa. Natakiwa kwenda kusinikiza msafara. Mi ni mtu muhimu sana kwenye msafara huo. Kwa hiyo tutaonana kesho kipenzi. Nakutakia siku njema mpenzi Esther. Ha, jamani Jafet, mbona ghafla hivyo sasa? Ni nani amekupigia simu hiyo ya dharura? Kuna usalama kweli huko ndako mpenzi wangu? Ah, nimepigiwa simu na yule msomizi mkuu wa kampuni yetu ya kutengeneza nonda itwaye Olsai. Usijali mpenzi, kila kitu kitakuwa sawa. Huko upande wa pili nako Inspector Natasha alikuwa ameshaachana na mpenzi wake Olsai. Na hii ni baada ya kupokea simu ya dire. Inspector Natasha alichukua simu yake na kumpigia Sergeant Esther na kutaka kujua kitu. Hello? Uko wapi Sergeant Esther? Ah, niko meno fulani hivi, ni kitu gani kinaendelea? Mbona simu ya ghafla hivyo? Ya, yeah, ukiona simu yangu, ujue kimeshanuka. Je, uko mbali na huyo mpenzi wako Jafet? Ya, yeah, ni machana naye sasa hivi, ndio kwanza anamaliza kutoka katika geti la hii hoteli tuliyofikia. Kuna kitu sio sahihi kimetokea? Kama ni hivyo nipange ni nijue. Aha, hakikisha basi unamfuatilia kwa nyuma taratibu bila yeye mwenyewe kujua. Huyu kuna mahali anakwenda usiku huu. Kuna mzigo wa madawa kule hivi unatolewa na yeye kiongozi wa kusaikiza huo msafara. Lazima tuhakikishe tunawatia mkononi na kuharibu mpango wao yote. Mimi niko nje na kuja. Mm, je, umeshafanya mawasiliano na kupozizi pamoja na Lieutenant Msuguri? Huu ni kitu cha muhimu sana kuwashirikisha katika ile. Ah, tayari nimewapa taarifa na wako njiani lakini safari yetu inatakiwa kuwa makini sana. Ah, bas sawa. Sergeant Esther alitoka nje haraka sana kukodi pikipiki. Akaza kumfuatia yule mlinzi Jafet kwa nyuma bila yeye mwenyewe kujua kitu chochote. Mda huo yule mlinzi aitwaye Jafet alikuwa katika gari yake ndogo. Huko upande wa pili nako, Inspector Natasha alikuwa katika msafara kuja kushirikiana na Sergeant Esther. Hii ni hatari sana. Yaani ilionekana kama movie fulani hivi. Sasa Inspector Natasha akiwa na makamanda wenzie na walikuwa katika msafara wao. Yaani alikuwa Lieutenant Msuguri, Corporal Aziz pamoja na Inspector Natasha mwenyewe. Huko upande wa pili nako, Sergeant Esther alikuwa anamfuatilia yule mlinzi aitwaye Jafet bila ya yeye mwenyewe kujua. Alikuwa anafanya mawasiliano na Inspector Natasha na kumwambia kila kitu kilichokuwa kinaendelea. Mala simu ya Inspector Natasha iliita ilikuwa ni simu ya mkuu wa jeshi la polisi aitwaye Brigado. Alitaka kujua kinachoendelea huko katika msafara wao mkubwa ambao ulikuwa ni msafara wa hatari. Hello Inspector Natasha, mbona sijapata mrejesho wote ule? Ni kitu gani kinaendelea? Je, mko katika eneo la tukio? Au sijali boss. Kila kitu kiko sawa, Sergeant Esther ndio anamfuatilia yule kijana aitwaye Jafet. Mara nyingi huyu ndiye anahusika katika kusindikiza mzigo wote ule hususan ni wenye madaya kulevya. Na sisi tuko nyuma yao tukiwa na gari yetu ndogo. Muda si mrefu tutajua ni mali gani anaelekea Ujafet. Okay, kwa hiyo nataka kuniambia huyo kijana ni hatari sana. Ya, yeah, na tuseme ni hatari sana kupita maelezo. Nitatwaro yake mara baada ya kukamilisha kila kitu. Sijali boss. Okay, nina imani na wewe. Lakini kwa makini sana, nisingependekeza kukupoteza. Mhm, usijali kusira boss. Wakiwa wanawasiliana huku safari ikiwa inaendelea. Mara wakajikuta wanaelekea maeneo ya Kilondoni. Sergeant Esther aliwaona akina Inspector Natasha wakiwa nyuma yao. Simamisha pikipiki, simamisha haraka sana. 
ni kiasi gani cha pesa unandai? Alimuuliza dereva bodaboda huku akionekana kuwa na haraka. Ani shilingi 10000 tu. Okay, kama tai. Asante sana kaka. Haraka sana Sergeant Esther aliachana pikipiki na kupanda katika ile gari ndogo ambayo ndani yake kulikuwa na wenzake. Msafara ukao naenda ya bwana. Mara yule mlinzi aitwa Jafet alionekana akipinda kushoto pale maeneo ya Kilondoni Studio. Ni njia panda ya kwenda mwananyamara. Ni karibu kabisa na ile duka kubwa sana la nguo la Robi One Fashion. Kama kawaida na wao wakaamua kupinda kushoto na kumfuata. Baada ya mwendo kama dakika mbili hivi, yule mlinzi aitwa Jafet alionekana akiingia katika kichochoro kimoja hivi ni pale maeneo ya koma koma pale. Kumbe bwana pale ndipo mahali ambapo kulikuwa na sehemu maalumu ambayo buhari ya kuhifadhia madawa yao ya kurevia. Hmm. Bila shaka huo ndio uwanja wa vita. Kila mmoja kae tayari kwa ajili ya mapambano. Inspekta Natasha aliwaambia wenzake. Hmm. Ni hatari sana kukaa hapa. Na ni afadhali wengine wangetoka garini. Hii itasaidia katika kufanya kazi yetu kwa ufasaha. Hayo yalikuwa ni maneno ya Lieutenant Msugodi. Ya, yeah, ni kweli. Uko sahi kabisa. Alidakia kwa plazizi. Bila kupoteza muda, Inspector Natasha, Sergeant Esther na Lieutenant Msuguri walishuka garini. Kwa plazizi yeye alibaki ndani ya gari ndogo. Muda huo walikuwa wamepaki gari yao ndogo pembeni. Yaani walikuwa wanawasubiri kwa hamu kubwa sana. Katika mazingira ya utatanishi mara ikatokea gari moja ya jeshi la polisi na defender ndani ya gari lile alikuwepo yule mlinzi aitwa Jafet. Uwezamini bwana, na yeye alikuwa amevalia mavazi ya kijeshi. Kimeonekana alikuwa anaonekana ni askari kamili. Kumbe alikuwa ni muni mmoja tu hivi. Da. Ala la 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 la. la. E, 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 kumbe huu ni mtandao mkubwa sana eh. Kumbe hawa jamaa wakati mwingine wanajihusisha na jeshi la polisi katika huu mchezo mchafu. Ni nani alio hapa gari hii ya jeshi la polisi? Na mavazi je? Bila shaka kuna baadhi ya askari ambao sio aminifu wanatumika. Ah, tuna safari sana ndefu nchi. Inspekta Natasha alimwambia Rucheni msuguri. Muda huo walikuwa wamekaa mahali huku wakiwa wamevalia mavazi ya kawaida kabisa. Lakini walikuwa na silaha za moto huku wakiwa wamezificha walipoiona tu ile gari. Rucheni msuguri alimpigia simu Corporal Aziz ambaye Muda huo alikuwa ndani ya gari yao. Oye, umoyona wa defender yo? Au suwa askari yao? Ni watu wenye michezo michafu. Bile shaka ndio hao ambao tuatakio kupambana nao. Mwambe deleva waoshe gari na tuanze kufukuzia kwa nyuma. Na isi mzigo utakuwa umewekwa ndani ya gari hiyo. Fanya raka kaka. Si tunakuja raka sana bila kuchelewa. Ah, no, no. Hapana. Hiyo ni, ni gari tuya kwa de. Eh, webu, kuwa na subura uteni msuguri. Hiyo naona ni gari ambayo itakuwa inaongoza msafara. Sidhani kama ndani yake itakuwa na mzigo. Ah, kwa nini unasema hivyo Inspector Natasha? Ina maana huku muone ile mlinzi aitwa Jafet. Na yeye kiongozi mkuu wa huu msafara. Naomba unisikize mimi Inspector. Hapana, sikubaliana na wewe kabisa. Haizikani mzigo ukae ndani ya gari ile. Wakiwa wanabishana, maana ikatokea gari nyingine ndogo nyekundu ikitembea kwa kasi. Aha. Hii sasa ndio itakuwa yenyewe. Ninahakika mzigo madawa kulevi utakuwa humu. Haya, twende kazi, mapambano lazima endelee. Ni kweli kabisa. Inspector Natasha alikuwa yuko sahi. Mzigo wa madawa ya kulevia ulikuwa ndani ya gari lile ndogo nyekundu. Wote pamoja wakapanda kwenye gari yao na kuanza kuafukuzia kwa nyuma. Muda mfupi baada ya safari, ile gari ndogo nyekundu ilitangulia na ile defender ilikuwa nyuma yake. <laughs> nyuma ile defender kulikuwa na vijana wawili waliovalia sare za kijeshi huku wakiwa na silaha za moto mikononi mwao. Midomo ya bastora zile ilielekezwa kwa juu. Hii ni ishara ya hali ya hatari. Walionekana kama wanasindikiza msafara wa rais vile. Niliwahi kukwambia kabla, mtandao huu wa madawa ya kulevia uko makini sana. Kuna wakati unawashirikisha watu wa ngazi ya juu kabisa. Lakini tu ni kwa wale wasiokuwa waaminifu na wasiokuwa na madili na kazi yao wako tayari kuichafua serikali kwa maslahi binafsi. Mara msafara ukaanza kuelekea barabara ya Kawe baada ya kufika maeneo ya Biafra pale Kinondoni. Ah. I say. Ah, ah subiri fanya hivi. Acha tu mimi na kuchukua bodaboda. Nyinyi endeleeni tu kubaki ndani ya gari. Nataka kuumaliza mchezo huu haraka sana kabla hatujafika mbali. Lakini kweni makini sana. Hayo yalikuwa ni maneno ya Inspector Natasha 
alikuwa anawaambia wenza. Hakuna tatizo inspekta Natasha. Lakini na kuwa makini sana. Au sote uzuri. Okay, pamoja sana. Inspekta Natasha akapia na tano na wenzake. Ile ilikuwa ni ishara ya kutakia na heri katika vita ile ngumu sana ambayo kauli mbu yake ni kufa au kupona. Baada ya kuachana nao tu, dakika mbili mbele ilipita pikipiki moja hivi makini sana. Derevu wa pikipiki ile alikuwa ni raia mmoja wa kigeni. Jamaa alikuwa shombe shombe fulani hivi. Ilikuwa ni pikipiki yenye mwendo hasa. Inspekta Natasha alisimama mbele ya yule kijana na kutoa bestora yake huko akisema. Shuka chini haraka sana. Kisha potaka kabisa katika eneo hili. Naomba fanya haraka sana. Yule kijana akaanza kushangaa. Alikuwa hajui ni kitu gani kinaendelea. Akaanza kujiuliza maswali mengi sana kichwani mwake tena asokuwa na majibu kabisa. Alikuwa anawaza. Mwili mzima alikuwa anatetemeka. Ah, ni nani huyu tena? Nataka nini kwangu? Inspekta Natasha alimsukumia pembeni yule kijana na kuchukua pikipiki yake. Akaanza kutoka nduki na kumwacha yule kijana akiwa katika sinto fahamu kubwa sana. Inspekta Natasha alikuwa anaendesha pikipiki kwa kasi sana. Mara akajikuta na zikaribia zile gari. Yule mlinzi aitwaye Jafet akaanza kuwa na wasiwasi. Ndio, alishangaa kumwona mtoto wa kiki akiwa anaendesha pikipiki kwa mwendo mkali kama ule. Mbaya zaidi, alikuwa hana wasiwasi wote ule. Akaanza kujiuliza maswali mengi sana. Hmm. Nina mashaka na huyu binti. Hawezi kuwa mtu wa kawaida. Lazima atakuwa na askari polisi. Hmm. Ni kweli kabisa. Anaonekana ni mtu jasiri sana. Muda huo walikuwa maeneo ya kawe. Inspekta Natasha alipita ile gari na kwenda kusimama mbele ya ile gari nyingine ambayo ndio ilikuwa na ule mzigo wa madaka kulevya. Akatoa bastora yake na kupasua magurudumu yote ya ile gari. Kitendo kile kiliwafanya wale jamaa washtuke sana na kuhisi hali ya hatari kutokea. Baada ya kufanya hivyo, Inspekta Natasha aliendelea kuwapelekea moto kwa kupiga risasi mfulizo kwenye gari ile. Yule mlinzi aitwaye Jafet alikuwa katika gari ya nyuma na nyume ya gari yake walikuwepo akina Sergeant Esther, Corporal Aziz na Lieutenant Msogori na walikuwa kwenye gari yao. Jafet alishtukia ule mchezo. Ah ah ah. I say, tuko katika wakati mgumu sana. Moyoni wa gari hapo nyuma yetu hiyo. Eh, kuna watu ambao sio wazuri kabisa. Na huyu dadu ambaye yetu anaifuatia risasi hovyo hovyo ni mgoni mwao. Kwa hiyo tutakiwa kupambana nao sasa hivi. Yule mlinzi aitwaye Jafet aliwaambia wenzake bila kupoteza muda ya kaza majibizano ya risasi. Hali ilibadilika ghafla. Corporal Aziz alichukua bastola yake na kutaka kumlenga ile kijana mlinzi aitwaye Jafet. Kabla hajafanya hivyo kumbe yule mlinzi bwana alimuona. Bila ya kuwa na huruma, Jafet alianza kumpiga risasi za kifani Corporal Aziz. Ghafla akaanguka chini na kupoteza fahamu. Dam nyingi sana zilikuwa zinamtoka. Hali yake ilikuwa mbaya sana kwani aliumia sana. Ilizuka taaduki kubwa sana. Inspekta Natasha na wenzie walikasirika sana. Ndipo wakaamua wote kushuka gari na kuendelea na mapambano. Jafet na vijana wenzie waliweza kumkamata Corporal Aziz na kuwa naye chini ya himaya yao. Hali yake ilizidi kuwa mbaya sana. Wale vijana walimchukua Corporal Aziz na kumweka pembeni huku kijana mmoja akiwa anamfanyia mahojiano ili kutaka kujua nini na kina nani na mnataka nini Corporal Aziz alikuwa anatata hapa tu alikuwa anataka kuambia kila kitu ukweli ni kwamba alikuwa ajiwezi kabisa alikuwa katika dakika za mwisho kabisa za uhai wake kwani alikuwa anatokwa na damu nyingi sana hali ilikuwa tete kabisa Inspector Natasha aliweza kusikia mazungumzo yao hakutaka kabisa kumwona Corporal Aziz akiwaambia juu yao bila kupoteza muda alichukua bastola yake na kumlenga kichwani Corporal Aziz risasi iliweza kumpata pale pale Corporal Aziz alipoteza maisha Inspector Natasha, unafanya nini sasa? Sergeant Esther alimuuliza swali baada ya kumuona Inspector Natasha akifanya kitu cha ajabu sana ambacho kilimshangaza yeye binafsi. Ni baada ya kumalizia Corporal Aziz kwa kumpiga risasi kichwani kwake tena mbele ya kusita. Tena alifanya hivyo huku akibubujikwa na machozi. Yaani alionekana kuumia sana. Ilikuwa ni tukio la kusikitisha mno. Ndio, ni tukio la kuumiza kupita kiasi. Ah, Nimelazimika kufanya hivi kwa faida yetu sisi. Hivi, unajua kwamba Corporal Aziz alitaka kusema nini baada ya kujua na hili kubwa la madui lao aitwaye Jafet? Unadhani tungekuwa salama hapa? Eh? Ujue angetoa siri yetu kwa kuwa alikuwa katika wakati mgumu sana. Unajua ni kiasi gani nimeumia kwa kumpoteza yeye? Inspector Natasha aliongea kwa hisia kali sana. 
Yaani alikuwa anajisikia vibaya mno. Ah, anyway, hata hivyo umefanya jambo jema sana Inspector Natasha. Muda kuisha hapa duniani kwa upande wa Corporazis ulikuwa umekwisha. Na hata kama usingechukua maamuzi magumu, ilikuwa lazima afi kwa sababu alikuwa ameshapiga research nyingi sana, da inauma sana ise. Hayo yalikuwa ni maneno ya Luteni Msugori. Ah, ni lazima tulipe kisasa sasa. Tupoteza mtu muhimu sana kwa tulazima damu imwagike. Inspector Natasha aliongea huko akimfuata ule mlinzi aitwa Jafet tena bila ya woga. Wakaanza kupambana kwa kurushiana mateke na ngumi. Asikwambie mtu bwana. Inspector Natasha alikuwa yuko vizuri sana. Alimpiga teke moja ule mlinzi katika nyeti zake. Ghafla akaanguka chini. Bila kupoteza muda, aliingiza mkono wake mfukoni na kutoa pingo. Akamfunga ule mlinzi mikono yake yote mwili, kitu kilichofanya vita kuwa ngumu zaidi. Ndio. Maana yule ndiye aliyekuwa kiongozi wao. Wakati haya yanaendelea, Lieutenant Msuguri na Sergeant Esther huruchukua mwili wa Marem Kopraziz na kuupandisha kwenye gari yao. Hali ilizidi kuwa mbaya kwa ni Jafet hakuwa tayari kukamatwa kiraisi kiasi kile. Akaanza kupambana huku akiwa na pingo mkononi mwake. Katika mazingira ya utatanishi bwana Mara ikasikika sauti ya bastola kutoka mahali pasipojulikana. Kumbe alikuwa ni mmoja kati ya wale maadui wanaongozwa na Jafet. Risasi ile ilimpata Ruteni Msuguri katika mguu wake wa kushoto. Ilikuwa vita kali sana kati ya team Inspector Natasha na team Jafet. Sasa wakati vita kali inaendelea, mara ikatokea gari ndogo na haikujikana ni mahali gani ilikuwa imetokea. Wakashuka vijana kadhaa na kuendeleza mapambano. Walikuja pale kwa ajili ya kumwokoa yule mbinzi aitwaye Jafet. Sasa sijui ni nani aliyewapa taarifa. <laughs> Asikwambie mtu bwana, mtandao wa madawa ya kulevya nchini ni mkubwa sana. Tukio lile liliwashangaza sana kina Inspector Natasha na timu yake. Ilifika hatua kwa Inspector Natasha kuomba msaada. Halo mkuu, tuko katika mazingira magumu sana. Tunaomba usaidizi hapa kutoka kwako. Yaani hali ni mbaya sana kwani kuna majibizano ya risasi. Luteni Msuguri amepiga risasi ya mguu ni Corporazis na amefariki dunia. Da, I say, hii si taarifa njema kabisa kwetu. Nimezipokea taarifa hizi kwa masikitiko makubwa sana. Kwa hiyo mko wapi kwa sasa Inspector Natasha alimwambia mahali walipokuwa muda ule. Bila kupoteza muda, mkuu wa majeshi aitwaye Obrigado aliongeza nguvu kwa kutuma vijana kadhaa kwenda katika eneo la tukio. Miongoni mwa vijana waliongezwa alikuwemo mtu mmoja anaitwa Davidson. Huyu alikuwa ni kijana mdogo sana lakini mwenye ledi mkubwa sana kwenye kazi yake. Ni kijana mdogo lakini asiyekuwa na masiala kabisa. Ni kijana shupavu haswa. Sifa kubwa ya huyu kijana ni jinsi anavyoweza kutumia mwili wake. Ni mara chache sana kijana huyu kutumia bastora. Labda ikitokea hivyo. Basi ujue ameshua mbinu na amekuwa katika wakati mgumu sana. Mwili wake ndio ulikuwa kitu cha msingi sana na ndio mwili wake alikuwa na utegemea mno. Ndani ya muda mfupi waliweza kufika katika eneo la tukio. Inspector Natasha baada ya kumuona Davidson alifurahi sana kwani alihisi mtetezi wao kufika. Yule kijana bwana aliingia kwa staili ya kuruka sarakasi mfulizo huku akiwapoteza maboya maadui ambao wao wenyewe walipata taarifa juu ya wake. Vijana wale wakaanza kumshambulia Davidson. Naye akaanza kuzikwepa na kuwakaribia karibu sana. Hali zidi kuwa mbaya zaidi katika eneo la Tokyo. Damu ilimwagika kupita maelezo. Damu alikuwa ni moja kati ya vijana hatari sana kutoka katika kundi la yule mlinzi aitwaye Jafet. Na ndiye aliyempiga risasi ya mguru teni msuguri. Davidson akaanza na yeye. Mikono mvululu kama chidbenzi vile ikaanza kumwandama yule kijana. Ngumi kadhaa na mateke yasiyokuwa na idadi alimfanya kijana yule kuanguka chini na kupoteza fahamu. Bila kupoteza muda, alimchukua na kumpandisha katika gari yao. Inspekta Natasha, unasemaje? Unataka Jafet abaki hai ili tuweze kumhoji kujua zaidi kuhusu mtandao wao wa madawa kulevya au nimalize kabisa? Nimekuja hapa kazi zaidi. Naomba uniambie haraka sana. Hapana, usifanye hivyo Davidson. Jafet ni kijana dhaifu sana kwangu. Huyu nitamaliza mimi mwenyewe. Huwezi amini hata kufa kifo ambacho hata yeye mwenyewe hatuamini. Muda huo kulikuwa na hali ya utulivu kwa kiasi fulani. Katika mazungumzo yao yule mlinzi aitwaye Jafet aliweza kusikia jina la Inspector Natasha. Akaanza kujiuliza maswali. Inspector Natasha, huyu binti sule ambaye tuko naye kwenye kampuni moja. Lakini mbona kule anajulikana kwa jina moja na Natasha? Mm. Alianza kumfanyia uchunguzi kwa kina. Muda huo Inspector Natasha alikuwa amevaa kinyago fulani vi maarufu sana kama ninja. Kundi kubwa la maramia liweza kutoweka katika ule uwanja wa vita. 
alibaki pale alikuwa ni yule mlinzi mtukutu wa ile kampuni ya kutengeneza nondo aitwaye Jafet. Kipindi hicho alikuwa chini ya ulinzi mkali huku akiwa amefungwa kamba za miguu na pingu za mikononi. Mwili mzima alikuwa anavuja damu. Jafet alikuwa makini sana kuwafanya uchunguzi wale mabinti wawili ambao walionekana kuwa ni tisho sana kwao. Mm. Nina mashaka na hao mabinti. Mbona ni kama Natasha na Esther? Na mzunguzi wa sekretari wetu na mfanya usafi wa pale ofisini. Niliwahi kuhisi hapo nyuma juu ya hao mabinti. Bila shaka ni yao. Yes, ndio yeye kabisa. Akiwa nawaza na kuwazua, kutafakari na kufikiria, Inspekta Natasha na Sergeant Esther walitoweka katika eneo lile na kwenda kupanda katika gari yao ndogo na kuanza mwendo wa kurudi kambini kwao. Yule mlinzi aitwaye Jafet alichukuliwa na kupandishwa katika gari nyingine na kupelekwa mahali kwa ajili ya mahojiano mbalimbali. Ile pikipiki iliyokuwa inatumiwa na Inspekta Natasha ikapandishwa garini na kupelekwa katika makao makuu ya jeshi ili kumtafuta muhusika na kupewa pikipiki yake. Ile gari ndogo ambayo ilikuwa na mzigo wa madawa kulevya ilikuwa chini ya ulinzi. Na ile defender ambayo magurudumu yake yalikuwa yamepasuka nayo na ilibaki katika eneo la tukio kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Huko njiani, Inspector Natasha na Sergeant Esther walikuwa wanapongezana kwa kazi nzuri waliyofanya. Luteni Msuguri alipelekwa katika hospitali ya Rugaru jeshini kwa ajili ya matibabu zaidi. Siku iliyofuata, Inspekta Natasha na Sergeant Esther walienda kazini kwao kama kawaida. Ni katika ile kampuni ya kutengeneza nondo ambayo inajihusisha na uingizaji na usambazaji wa madawa kulevya. Walishangaa sana baada ya kumkuta ile mbinza aitwaye Jafet akiwa ndani ya ofisi. Alikuwa na ule msimamizi mkuu wa kampuni ile ya kutengeneza nondo aitwaye Olsay. Walikuwa katika kikao kizito sana. Inspekta Natasha na Sergeant Esther walianza kujiuliza. Mm. Imekuaje? Kwa nini Jafet yuko hapa? Ina maana machiwa. Ni nani amefanya hivi? Mara akatoka ile mlinzi aitwaye Jafet akiwa na msimamizi mkuu wa ile kampuni aitwaye Olsay. Jafet alikuwa na bandage mkononi huku akiwa na majeraha makubwa. Inspekta Natasha alitoa salamu kwa ule msimamizi mkuu wa kampuni aitwaye Olsay. Huwezi amini bwana. Hakuweza kabisa kuitikia. Mm. Unahisi nini Sergeant Esther? Inspekta Natasha alimuuliza swali swaiba wake. Muda huo walibaki wenyewe tu pale ofisini. Hivyo walipata fursa ya kujadili yale. Da, hizi kazi ya sasa hayani nakatisha tamaa kabisa. Huu mtandao madawa kulevya nchini ni mkubwa sana. Kunawezekana mkubwa sana kuna mtu wa karibu yetu anahusika kwa namna moja ama nyingine. Tusipokuwa makini tunaweza kuuawa. Na hisi kuna usaliti hapa. Mm. Uko sahihi kabisa Sergeant Esther. Kwa hiyo tunafanyaje? Naona vita imefikia pabaya sana. Hakuna namna. Kazi yetu upelezi imekamilika. Tayari tumejiridhisha kwamba kampuni hii haiko katika utengenezaji wa nondo pekee, bali inajihusisha na uingizaji na usambazaji wa madawa kulevya pia. Kwa hiyo tunawakika na watu maalumu wanaohusika. Tena tuna ushahidi kupitia sauti zao tulizorekodi. Sasa, naomba unisikize Sergeant Esther. Kinachofuata kwa sasa ni kumalizana nao hawa jamaa. Am, yaani hapa inabidi we ama zao ama zetu. Tukifanya masiala ujua hawa jamaa tutamaliza sisi. Eh, Inspector Natasha, ni kweli kabisa? Zoezi hili lianze kuanzia sasa hivi. Hakuna kulemba kabisa. Inspekta Natasha na Sergeant Esther walitangaza hali ya hatari kwa viongozi wao wakuu wa ile kampuni ya kutengeneza nondo. Msimamizi mkuu wa kampuni ile aitwaye Olsay na mlinzi wake aitwaye Jafet walikuwa na kao cha dharura na uongozi mkuu wa ile kampuni. Ajenda ya kikao ilikuwa ni kufanya mjadala wa kumbaini msaliti wao. Sasa wakiwa katika chumba cha mkutano Mwese, kuna kitu kinaendelea ndani ya kampuni yetu kimekimia. Kuna usaiti mkubwa sana unafanyika. Yaani kuna mtu anavujisha taarifa zetu zote. Ni naye huyu? Na tutamjuaje? Msemizi mkuu wa kampuni ile ya kutengeneza nondo aitwaye Olsay, aliwauliza wajumbe wa mkutano. Alikuwa anataka kujua. Ah, samani sana boss. Kuna kitu naisi. Nina mashaka na wale wadada wawili wa pale ofisini kwetu. Yaani Natasha na Esther. Hayo yalikuwa ni maneno ya yule mlinzi aitwaye Jafet. Yaani aliwahisi akina Inspector Natasha na Sergeant Esther. Unajua kwa nini? Siku ya jana yake wakiwa katika mapambano makali sana, aliona watu kama wale japokuwa hakuwa na uhakika zaidi. Ndivyo ilivyokuwa. Inspector Natasha na Sergeant Esther walishiriki kwa namna moja ama nyingine katika ule uvamizi wa gari la kampuni ya kutengeneza nondo ambayo inajihusisha na uingizaji na usambazaji wa madawa kulevya. Ndani ya gari ile alikuwepo Jafet ambaye 
alikuwa ndiye kiongozi wa msafara. Ah. Kwa nini mmewahisi wale mabinti wawili? Kwani wanajua kama kampuni yetu inajihusisha na uigizaji na usambazaji wa madawa kulevya? Nilikuwa nataka kujua hilo. Meneja mwajira yetu ya Martin alimuuliza. Ah, ninawakika japo si kwa sehemu zote kwamba wale mabinti sio watu wazuri na ninahisi huenda wakawa ni wapelezi wale. Ah. Nakubaliane kabisa bwana Jafet. Katika mapambano yale ya jana nilipigwa simu na mmoja wa askari wao, ainiambia juu ya uwepo wa mabinti hatari sana katika uvamizi ule. Je, ni akina nani kama sio hao mabinti? Alisikika msimamizi mkuu wa kampuni ile kutengeza nondo aitoe Olsa akisema hivyo. Ah, kwani hawa mabinti ni askari polisi? Meneja mwajiri alimuuliza bwana Olsa. Ah, huwezi kujua, inawezekana wameingia humu kiwa ndani kama waperezi. Siku hizi dunia ibadilika sana. Yule ni muamini ndiye atakaye kudhuru. Tena ugopa sana mtoto wa kike. Yaani siku zote huaga hawana huruma. Ah, kwa hiyo tunafanyaje sasa? Kama ni hivyo uchunguzi ufanyike haraka sana ili kwa baini. Okay. Kazi hii niachie mimi na huyu mlinzi mkuu aitwa Jafet mda si mrefu tutajua. Huko upande wa pili nako, mjadala ulikuwa unaendelea kati ya Inspector Natasha na Sergeant Esther juu ya kuamaliza wale viongozi wakuu wa kiwanda kile cha kutengeneza nondo. Na wao walihisi kushtukiwa. Ukweli ni kwamba siku zote wasiwasi ndio akili. Inspector Natasha alimwambia saiba wake. Sergeant Esther Nina wazo hapa. Mm, ni wazo gani hilo Inspector Natasha? Kwa hiki tunachotaka kuifanya sasa hivi, tumshirikishe mtu yeyote kule kwenye uongozi wa juu. Na hisi kuna mmoja hapo ni msalite, atakuwa anatoa taarifa zetu zote. Mm, okay nimekusoma, lakini hata mkuu wa jeshi la polisi aitwa Brigado, naye una mashaka naye? Hii inawezekana kweli? Hasina mashaka naye, lakini usimwamini binadamu yote kwa asilimia moja. hata akiwa mzazi wako maana binadamu hawaaminiki siku hizi. Nimejifunza mengi sana kutokana na kazi hii. Naomba uniamini Sergeant Esther. Kama sio yeye basi kuna kirusi kingine ambacho ni hatari sana kuliko kile cha corona. Wakiwa naendelea na mazungumzo ghafla yule msimamizi mkuu wa ile kampuni aitwa Olse aliingia akiwa na yule mlinzi Jafet. Inspector Natasha, nakutaja ofisini kwangu mara moja. Nina mazungumzo na yeye akina, ni kuhusu mwenendo wa kampuni yetu. Hakuna talizo mkutuko pamoja. Inspector Natasha na Olse waliingia katika ofisi ya Olse na kukaa kikao kwa muda. Pale mapokezi alibaki Sergeant Esther na Jafet. Kumbuka hawa walikuwa ni wapenzi wa siku nyingi sana. Lakini Jafet siku hiyo alionekana yuko kikazi zaidi. Hakutaka kabisa kufanya mazungumzo na Sergeant Esther. Kutokana na uzoefu wake kazini, Sergeant Esther alihisi tayari bwawa limeingia rubo. Yaani kama ni shuhuri basi iliambatana na mvua. Pa, uko sawa kweli Jafet? Sergeant Esther aliamua kumuliza swali. Inawezekana siko sawa, lakini upasi kujua. Eh, <laughs> yamekuwa hayo. Kwani mimi na wewe tuna ugomvi gani? Mbona imekuwa hivi ghafla? Askiliza Esther. Hakuna vita ngumu duniani kama kupigana na adui usiyemjua. Hii ni hatari sana. Tena siku zote mnafiki hana alama kabisa. Na hata tuliambiwa wanawake tuishinao kwa akili sana. Alikuwa na maana sana Mwenyezi Mungu kutoa maandiko haya. Ume... Okay, sio mbaya nimekusoma. Unadhani mimi ni mtoto mdogo ni sielewa kitu? Yaani kusoma sijui hata picha sioni. Kuna kitu naweza kutoka kwangu? Okay, anyway, aliwazalo mjinga ndio utakalo mtokea. Naanza na wewe kisha na mazana yeyote atakayekuja mbele yangu. Uwezi amini. Sergeant Esther aliingiza mkono mfukoni na kutoa bastora yake. Akamwambia, "Najua kila kitu kuhusu wewe. Tunajua kama kampuni yenu inajihusisha na uingizaji na usambazaji wa madawa haramu ya kulevya hapa nchini Tanzania. Najua pia wewe ndio kiongozi mkuu wa misafara yote haramu. Pia najua wewe ndiye uliyesababisha kifo cha kopo wazizi. Na nimeumia vibaya sana baada ya ruteni msuguli kupigwa bastora ya mguuni na kijana mwenzio hatari aitwaye Damas. Yule mlinzi aitwaye Jafet. Akaanza kushangaa kwani matukio yale yote yalitokea siku ya jana yake. Akaanza kujiuliza maswali. Ina maana yule alikuepo. Muda huo Sergeant Esther alielekeza ile bastola yake mbele ya yule mbinza aitwaye Jafet. Huko ndani nako kulikuwa na kikao kikubwa sana kati ya Inspector Natasha na Olse. Kumbe katika ofisi ile kulikuwa na kamera za CCTV. Tukio zima lililokuwa linatokea kati ya Sergeant Esther na yule mbinza aitwaye Jafet liliweza kuonekana na msimamizi mkuu ile kampuni ya kutengeneza nondo 
ambayo inajihusisha na uingizaji na usambazaji wa madawa ya kulevya aitwaye Olse. Akajikuta anakosa utulivu. Akaanza kuchanganyikiwa. Ghafla akanyanyuka na kuingiza mkono wake mfukoni na kutoa bastori yake. Kisha akamfuata Sergeant Esther. Inspector Natasha aliona mchezo wote. Akaruka salakasi kwa miguu yake yote miwili na kumvamia Olse. Kisha kumpora bastora. Eneo hilo yalizuka mapambano makali sana. Ilikuwa ni vita ya piga ni kupiga kati ya Inspector Natasha na ule kijana aitwaye Olse. Asikwambie mtu bwana. Achana kabisa na Inspector Natasha. Aliweza kumdhibiti vibaya sana Olse. Ndani ya muda mfupi, Olse alikuwa anavuja damu ili mzima. Katika mazingira ya utatanishi, alitokea kijana mmoja kutoka mahali pasipojulikana akiwa na bastora yake. Aliingia pale mapokezi na kumkuta ule mlinzi aitwaye Jafet akiwa chini ya ulinzi mkali wa Inspector Natasha. Bila kupoteza muda, alifatua risasi na kumlenga kichwani Sergeant Esther. Kwa bahati nzuri, aliiona na kuikwepa. Bastori yake iliweza kuanguka chini na kijana yule aliamua kumvamia. Yule mlinzi aitwaye Jafet alipata nafasi ya kuweza kupambana Sergeant Esther. Taaruki kubwa sana ikaanza kuzuka kiasi cha taarifa zile kuanza kusambaa pale kiwandani. Simu za hatari zikaanza kupigwa viongozi wa juu wa kiwanda kile kuomba msaada kutoka kwa jamaa zao sehemu mbalimbali na zinyeze zikaanza kupigwa. Muda mfupi baadaye kiwanda kizima kilizungukwa na watu wasiojulikana wakiwa na silaha kali sana za moto. Inspector Natasha na Sergeant Esther walikuwa katika wakati mgumu sana. Maombi na ujasiri ulichukua nafasi yake. Hakuna njia nyingine ambayo ingeweza kuokoa kama sio kumkabidhi Mwenyezi Mungu nafsi zao na kufanya juhudi binafsi za kujiokoa wenyewe. Kumbuka muda huo kulikuwa hakuna taarifa yoyote ile kwa viongozi wao wakuu huko katika makao makuu ya jeshi la polisi. Ndio, hawakutaka kuambia kwa kuisi kwamba kulikuwa na usaliti unaendelea kimya kimya. Hivyo waliamua kupambana kivyao. Hakika mabinti hawa walikuwa majasiri sana. Hali zao zilikuwa mbaya mno. Je, watu hao wawili tena wakiwa ni wanawake wanaweza kushindana na kundi kubwa na maadui tena wakiwa na silaha kali sana za moto? Wadhani ni kazi rahisi sana eh? Ni kitu gani wangeweza kukifanya? Hayo ndio maswali unaweza kujiuliza ndugu msikilizaji. Kwa kifupi Inspector Natasha na Sergeant Esther walikuwa katika wakati mgumu sana muda huo. Hali zao zilikuwa tete. Yaani walikuwa katika mazingira ya kupoteza kabisa uhai wao. Inspector Natasha alijitahidi kadri ya uwezo wake kupambana na msimamizi mkuu wa kampuni ile ya kutengeneza nondo ambayo inajihusisha na uingizaji na usambazaji wa madawa kulevya nchini inaitwa Olse. Zikaanza kupigwa kavu kavu bila kutumia silaha. Kila mmoja alimuonyesha mwenzake yeye ni zaidi. Huko upande wa pili nako Sergeant Esther alikuwa katika mpambano mkali sana na yule mlinzi mkuu aitwaye Jafet. Wakiwa naendelea na mapambano, wakajikuta wamezingirwa na watu wasiojulikana. Kila mmoja alikuwa na silaha ya moto. Inspector Natasha na Sergeant Esther walikuwa chini ya ulinzi mkali, huku wakiwa hawajui ni kitu gani cha kufanya. Yaani walikuwa wameshadhibitiwa. Hali zao zilikuwa mbaya zaidi. Katika mazingira ya utatanishi, mara akatokea kijana mmoja aitwaye Davidson. Siji unamkumbuka vizuri kijana huyu msikilizaji? Ni yule kijana aliyewaokoa akina Inspector Natasha na siku za hivi karibuni tu aliweza kuokoa pia katika hali mbaya sana. Ni katika ule mpambano mkali uliotokea barabarani kule barabara yendayo kawe walipokuwa wanafuatilia msafara wa gari iliyokuwa na madawa ya kulevya. Ile safari iliyompoteza Corporal Aziz baada ya kupigwa risasi na kufariki dunia. Sifa kubwa ya kijana huyu ni uwezo mkubwa aliyokuwa nao wa kutumia vyema viungo vyake vya mwili. Sijua alipata wapi taarifa zile. Alikuja pale kama adui. Naye alijiingiza katika kundi lile maadui kwa njia za panya bila ya wao kujua. <laughs> Kumbe mkuu wa jeshi la polisi aitwaye Obrigado. Alipata taarifa kwamba kuna mchezo mchafu unaendelea katika baadhi ya askari wake wasio na uaminifu kazini. Alimsikia mmoja kati ya viongozi wa juu wa jeshi la polisi akiwasiliana na uongozi mkuu wa kampuni ile ya kutengeneza nondo ambayo inajihusisha na uingizaji na usambazaji wa madawa ya kulevya. Alikuwa anaomba msaada maana hali yao ilikuwa mbaya sana. Ndipo kiongozi yule alituma vijana kadhaa kwenda kuwa nusuru. Kwa kuwa mkuu wa jeshi la polisi aitwaye Brigado, alikuwa anajua kabisa kule kuna makamanda wake akina Inspector Natasha na Sergeant Esther. Naye akaamua kumtoa kijana yule. 
mara baada ya kufika tu alimuona inspekta Natasha akiwa chini ya hima yao. <laughs> Nilisema, tena niliwaza tangu mwanzo. Kuna usaliti mkubwa sana unaelea katika kampuni yetu. Natasha na Esther sio watu wazuri kabisa. Waliingia katika kampuni hii kwa ajili ya kufanya upelelezi. Ni mengi sana wameyafanya. Leo umefika mwisho wao. Ni lazima tuwauwe kabisa. Hayo yalikuwa ni maneno ya mlinzi mkuu wa kampuni ila itoe Jafet. Davidson alikuwa anatafuta mbinu ya kutaka kuokoa. Mara Sergeant Esther naye alikuwa chini ya himaya yao. Wote wawili wakajikuta wako katika mikono ya maharamia ao ambao walikuwa na hasira mno. Inspekta Natasha alipogeuka kulia alimuona yule kijana machachari aitwaye Davidson. Akaanza kupata faraja kwani alikuwa anamjua vizuri sana kijana yule. Mmoja wa askari wale akaanza kumfunga Sergeant Esther kamba za mikononi pamoja na miguu. Huku mwingine akiwa anamfuata Inspekta Natasha ili kufanya kitu kama kile. Hapa ndipo Davidson alipoamua kuanza kufanya kazi yake ambayo ilikuwa imempeleka katika eneo lile la tukio. Bila kupoteza muda, aliingiza mkono wake mfukuni na kutoa bastora yake. Akaanza kumiminia risasi kama mvoi ile kijana aliyekuwa amemfunga Sergeant Esther kamba za mkononi na migoni. Kijana yule alifariki dunia pale pale baada ya kujeruhiwa vibaya sana. Kitendo kile kilihamsha hisia kali sana kwa upande wa maadui. Mlinzi mkuu wa kampuni ile alichukua bastola yake na kumpiga Sergeant Esther mkononi. Muda huo alikuwa amefungwa kamba za mikononi na migoni. Davidson alipoona vile tu akaanza kumtembezea kichapo ile mlinzi aitwaye Jafet. Huku upande wa pili nako, Inspekta Natasha akaanza kufanya yake kwa kumkamata ule msimamizi mkuu wa kampuni ile aitwaye Olsey. Akamtia ngumi moja madhubuti sana usoni. Olsey alianguka chini na kupoteza fahamu. Akachukua bastola yake na kumpiga ule mlinzi aitwaye Jafet. <laughs> Huwezi amini, risasi ilimpata kichwani. Jafet alikuwa katika wakati mgumu sana. Damu nyingi sana ikaanza kumtoka. Taharuki kubwa sana ilizuka katika eneo la tukio, kwani yule ndiye aliyekuwa kiongozi wao. Ni mtu mpambanaji sana mwenye kila aina ya mbinu. Asikwambie mtu bwana, huu ulikuwa ni mpambano wa kufa mtu. Ilikuwa ni zaidi ya vita kali kwa kutokea. Kadri walivyokuwa wanazidi kupambana na maadui ndio walikuwa wanazidi kuongezeka. Kiwanda kizima kilikuwa kinafuka moshi kutokana na milio ya risasi na baruti. Sergeant Esther alikuwa katika wakati mgumu sana kwani muda huo alikuwa amepigwa risasi mkononi huku akiwa amefungwa kamba za mikononi na migoni. Kitendo kile kilimfanya Inspector Natasha kunyongonyea kwa kuhisi kumpoteza pacha wake Sergeant Esther. Ndio. Huyu alikuwa ni mtu wake wa karibu sana katika kazi ya upelelezi. Walikuwa ni kama mapacha wanaofanana. Yule kijana aitwaye Davidson. Alichukua simu yake ya mkono na kumpigia mkuu wa jeshi la polisi aitwaye Brigado na kumwambia kwamba wako katika wakati mgumu sana. Simu ile ilikuwa imemkera sana Inspector Natasha. Akaanza kumfukia na kumwambia, "Umempigiaje simu? Umempigia simu sasa hivi weje?" Ah, kwa nini unasema hivyo Inspector Natasha? Ina maana hujui kama yeye ndiye aliyenituma kuja huku kuokoa? Ni nani aliyekuwa anasarifa hizi kama sio yeye? Unisi ni msaliti kwetu? Amani ilianza kurejea kwa Inspector Natasha. Oh, ah, kumbe mkuu wa jeshi la polisi aitwaye Brigado yuko pamoja na sisi. Ni nani sasa msaliti kwetu jamani? Iwapo nitafanikiwa kutoka salama mahali hapa, lazima ni mtafute boge huyo. Yaani lazima ni malizane naye. Nina imani tutashinda vita hii kali sana. Mungu yuko pamoja na sisi japokuwa hali ni mbaya sana. Mkuu wa jeshi la polisi aitwaye Brigado alituma tena vijana wawili wenye mafunzo ya kivita kwenda kwenye eneo lile la tukio. Huko upande wa pili, hali ilikuwa tete kabisa. Ile risasi aliyopigwa mkuu wa walinzi wa kampuni ile ya kutengeneza nondo ambayo inajihusisha na uingizaji na usambazaji wa madawa kulevya nchini aitwaye Jafet ilimpata kichwani. Ni risasi aliyopigwa na Inspector Natasha. Ni baada ya piga ni kupige. Basi bwana Hivyo alikuwa katika hali mbaya sana. Kikosi cha madui kilianza kutafuta mbinu mbadala ya kutaka kumwokoa mwenzao ili kumpeleka hospitali haraka sana na kuweza kunusuru uhai wake. Inspekta Natasha hakuta kabisa kuona Jafet anakuwa hai kwani alikuwa na kikwazo kubwa sana kwao. Yeye ndiye aliyekuwa anafanya kazi yao kwa ngumu mno. Baa zaidi alikuwa ni mtu hatari sana kwao. Istoshe tayari alikuwa ameshawashtukia wao. Gafla wale vijana wawili waliotumwa na mkuu wa jeshi la polisi aitwaye Brigado waliweza kufika katika eneo la tukio. 
kitu cha kwanza kabisa kufanya mmoja wale vijana aitwaye Frank alimfamia mmoja wapo wa maduyo waliokuwa nje ya jengo la kampuni ile na kumpiga ngumi nzito sana kijana yule alianguka chini na kupoteza fahamu pale pale Frank alimvua nguo zake na kuvaa yeye kisha akachukua bastola yake na kuimiliki yeye kitendo kile cha kubadilisha nguo kilimfanya ashinde kugundulika kiraisi na maadui wale alionekana kufanana nao kabisa kimavazi Frank akaingia ndani ya kampuni ile kupitia getini bila ya kipinga mezi chochote kile jamaa walikuwa hawana mashaka naye kabisa kwani walikuwa wanajua ni miongoni mwao yule kijana machachari Frank alikuwa na mbinu za kivita kweli kweli bwana mara akajikuta yuko mbele yao Gafla Inspector Natasha aliweza kumuona akiwa katika mavazi yale ya maadui. Franki akaamua kumpa ishara Natasha ambayo Inspector Natasha aliweza kuigundua. Bila ya kupoteza muda, Franki alimbeba yule mkuu wa walinzi aitwaye Jafet na kwenda naye katika moja ya magari ya kampuni ile. Akafungua mlango wa nyuma na kumuingiza. Alionekana kama ni mtu anayetoa msaada kwake ndani ya gari lile kulikuwa na kijana mmoja aitwaye Dominic ambaye alikuwa ndiye dereva wa ile gari. Frankie airudi haraka sana katika eneo la tukio na kumbeba Sergeant Esther na kukimbia naye kwa kasi ajabu. Naye akampandisha garini haraka sana. Huko nyuma Inspector Natasha Davidson na wakaanza kukimbia huku wakifuta risasi zao angani na kupanda katika gari ile haraka sana. Muda huo sasa kulikuwa na majibizano ya risasi kama yote vile. Franky alimwambia yule dereva wa ile gari ya kampuni aitwaye Dominic kwa maneno ya vitisho. Endesha gari haraka sana. Hakikisha tunatoweka katika eneo hili haraka sana bila kupoteza muda. Nitakwambia ni marigani tunaenda. Muda huo alikuwa amemwekea bastola shingoni. Yule dereva aligundua kwamba yule hakuwa miongoni mwao. Akaanza kuwa na hofu kubwa na kuendesha gari huku akiwa anatetemeka mwili mzima. Mara wakaanza kuondoka katika eneo lile la tukio hali ya Jafet ilizidi kuwa mbaya kwani alikuwa anatoka na damu nyingi sana kichwani mwake. Msomizi mkuu wa kampuni ile ya kutengeneza nondo aitwaye Olse aliingia katika gari yake ndogo na kuanza kuwakimbiza kina Inspector Natasha baada ya kugundua kwamba kuna mchezo mchafu unaendelea. Ni baada ya kugundua kwamba kuna kirusi kimeingia kwa siri kubwa sana katika kampuni ile na kutaka kuwatorosha akina Inspector Natasha alikuwa anajiuliza maswali mengi sana. Ah, kwa nini ondoke na Jafet? Ni kitu gani kinaendelea? Ama ni kitu gani wanaenda kumfanya? Bila shaka hawa si watu wazuri kabisa. Ni lazima nipambane nao. Tena nipambane kwa kasi ajabu sana. Alianza kuafukuzia kwa mwendo wa kasi mno. Inspector Natasha alimwona msomizi mkuu wa kampuni ila kutengeza nondo aitwaye Ose akiwa anakuja kwa kasi sana nyuma yao huku akifanya mawasiliano na watu wasiojulikana. Kumbe alikuwa anampigia simu mmoja wapo wa kiongozi wa jeshi la polisi ambaye tunaweza kusema ya kwamba alikuwa si mwaminifu. Ndio. Tunaweza kusema pia alikuwa ni msaliti na alikuwa anashirikiana na ule mtandao wa kuingiza madawa ya kulevya nchini. Alifanya mambo haya kwa siri kubwa sana. Olsei alimpigia simu na kumwambia, "Tuko katika wakati mgumu sana. Kuna vijana kadhaa wamevamia hapa kiwandani wakiwa na silaha za moto. Wafanikiwa kuondoka na mkuu wa walinzi aitwaye Jafet huku akiwa amejeruhiwa vibaya sana." Ni baada ya kupigwa risasi ya kichwa na Inspector Natasha. Sijui wanakwenda naye wapi. Kwa sasa wameshatoka hapa kiwandani na kuanza safari. Nami ni mamoko kuwafuatilia nataka kujua ni mali gani wanakwenda. Inaonekana wana nia kumfanyia kitu kibaya sana Jafet. Hebu naomba msaada wako kaka yangu. Ah, najua kila kitu kinachoendelea. Mkuu wa jeshi la polisi aitwaye Brigado ndiye aliyewatuma vijana hao. Amewambia anamtaka Jafet akiwa hai ili aweze kumfanyia mahojiano na kujua kila kitu juu ya huu mtandao wa kuingiza na kusambaza madawa kulevya hapa nchini. Ah, okay. Kwa hiyo tunafanyaje mkuu? Ah, natuma tena vijana kadhaa ili kuja kuongeza nguvu. Nitawapa namba ya simu ili uone usiliana nao. Endelee kuwafuatilia kwa nyuma lakini kwa makini sana wasije kujua hilo. Hakuna tizo mkuu pamoja. Bila kupoteza muda, yule jamaa alituma vijana kadhaa kwenda kwa nusuru wa kina Jafet. Vijana wale walikuwa ni miongoni mwa askari ambao ni waasi yani walikuwa wasaliti wakubwa sana. Niliwahi kuambia msikilizaji kabla mtandao wa madawa kulevya nchini ni mkubwa sana. Kuna wakati tunawashirikisha watu wenye uwezo mkubwa na viongozi wakubwa nchini. Ni mtandao hatari sana. Ah. Naisi Olsei anatufuatilia kwa karibu sana. 
tena inaonekana kufanya mawasiliano ya simu na watu fulani hivi. Tutatakiwa kuwa makini sana. Inspekta Natasha aliwapasha habari wenzake. Mm, ni kweli kabisa. Kama itawezekana na yeye tumtie nguvuni ili kuepusha tukio hili. Bila shaka anafanya mawasiliano na baadhi ya askari wetu ambao sio waminifu kabisa. Alisikika Frankie akisema kuambia Inspekta Natasha wakaanza kuchukua tahadhari kubwa. Muda huo hali ya mkuu wa mlinzi aitwaye Jafet ilikuwa mbaya zaidi. Yaani alikuwa hajui ni kitu gani kinaendelea. Damu nyingi sana zilikuwa zinamtoka. Alikuwa anapumua kwa shida mno. Kidogo kidogo tu alikuwa anaanza kupoteza fahamu. Mara wakajikuta wako katika daraja la mfugare la pale Tazara. Wale vijana waliotumwa na mmoja wa kiongozi msaliti wa jeshi la polisi waliweza kufika maeneo yale huku wakifanya mawasiliano na msimamizi mkuu wa kampuni ile ya kutengeneza nondo ambayo inajihusisha na uingizaji wa madawa kulevya nchini aitwaye Orsay. Sasa wakati haya yanaendelea, Davidson alimpigia simu mkuu wa jeshi la polisi aitwaye Brigado na kumwambia kinachoendelea kule. Watu wamefanikiwa kumkamata mkuu wa Linza aitwaye Jafet lakini akiwa katika hali mbaya sana. Ni baada ya kupigwa risasi ya kichwa na Inspekta Natasha. Kwa sasa tuko naye lakini kuna kiwazo kubwa sana njiani. Kuna msomizi mkuu wa kampuni ya kutengeneza nondo aitwaye Olsey na anatufuatilia kwa nyuma. Inaonekana akifanya mawasiliano na watu wasiojulikana. Na hisi kuna kitu kinaenda kutokea. Kwa sasa tuko maeneo ya Tazara hapa. Okay, fanya ni kile inalowezekana kuhakikisha mnafika naye akiwa hai. Na nyinyi kuini makini sana na huyo kijana machachari. Na ikiwezekana na yeye mumtie nguvuni ili tumfanyie mahojiano. Na kama tashindikana na auawe kabisa ili asije kuifanya kazi yetu kuwa na mikingano. Basawa, nimekuelewa mkuu. Wakiwa katika katikati ya daraja upande wa juu. Uso kwa uso wakakutana na wale vijana wa asi. Wakajikuta wako mtukati. Yaani upande wa nyuma yao alikuepo msimamizi mkuu wa kampuni ile ya kutengeneza nondo ya Alsay na mbele yao walikuepo wale vijana. Hiki kilikuwa ni kipindi kigumu sana. Akina Inspekta Natasha walikuja kuwashtukia waasi wale baada ya kuona gari ndogo nyeusi ikija mbele yao. Tena ilikuwa inakuja kwa kasi sana huku ikiwashata nyekundu kwa sheria hali ya hatari. Unajua nini msikilizaji? Daraja la Mfugale lina njia mbili. Kuna magari yatokayo uwanja wa ndege na kuelekea mnazi mmoja na yale yatokayo mnazi mmoja kuelekea uwanja wa ndege. Barabara hizi huwa hazingiriani kabisa. Lakini kitu cha kushangaza, gari ile ilivunja sheria na kupita upande ambao sio wake. Na hii yote ni kutaka kuwavamia kina Inspekta Natasha na wenzie ambao muda huo walikuwa na majeruhi wawili ndani ya gari lao. Walikuwa na Sergeant Esther pamoja na mkuu wa ulinzi aitwaye Jafet ambaye alikuwa amejeruhiwa vibaya sana kwa kupigwa risasi ya kichwani na Inspekta Natasha. Wakiwa katika harakati za kutaka kujiokoa, yule mkuu wa walinze itoe Jafet alifariki dunia pale pale baada ya kutokwa na damu nyingi sana. Huku upande wa pili, Sergeant Esther alikuwa katika wakati mgumu sana. Naye hali yake ilikuwa mbaya baada ya kupigwa risasi ya kichwani na mkuu wa Linza itoe Jafet. Alikuwa ampoteza fahamu. Majibizano ya risasi ya kaanza katika kikundi cha kina Inspekta Natasha na wale wasi. Yaani kikundi kichache cha wale wasambazaji wa madawa kulevya na baadhi ya askari polisi ambao walikuwa so waminifu yani waasi. Ilikuwa ni piga ni kupige katika eneo lile la jua daraja la mfugare kiasi cha kusababisha fuleni soko ya lazima. Taarifa za mapigano yale zilifikia askari polisi ambao Walikuwa katika kituo cha cha ngombe katika barabara yendayo temeke. Bila kupoteza muda, wakatoka katika eneo la Tokyo, hali ilizidi kuwa mbaya kwa upande wa waasi kwani akina Inspekta Natasha waliongezewa nguvu za kijeshi. Yule msimamizi mkuu wa kampuni ile ya kutengeneza nondo ambayo inajihusisha na uingizaji na usambazaji wa madawa kulevya nchini aitwaye Olsey. Akiwa katika pikipiki yake, alianza kuchanganyikiwa. Mara akaanza kutoka nduki ili kuweza kujinasua katika hatari ile. Inspekta Natasha aliweza kumshtukia. Akamfetua risasi mfulizo mwili mwake. Orsay alianguka chini na kuanza kugaragara kutokana na maumivu makali sana huku akitokwa na damu mwili mzima. 
Inspekta Natasha alichoshwa kabisa na vitendo vyake vya kumfuatilia. Wazi amini msikizaji. Kuna wakati Inspekta Natasha aliwahi kuwa na mahusiano ya kimapenzi na msimamizi mkuu wa kampuni ile iitwaye Orsay. Lakini ni kwa ajili ya kumfanyia operelezi. Baada ya kuona kuwa ni mtu hatari sana, akaamua kumiminia risasi kama zote. Achana kabisa na Inspekta Natasha yuko kikazi zaidi. Hakujali wala kuwaza kwamba Orsay alikuwa mpenzi wake. Askari polisi ambao walikuwa ni waasi baada ya kuzidiwa nguvu na kina Inspekta Natasha wakaanza kukimbia huku wakifetwa risasi zao angani. Kwa bahati nzuri waliweza kufanikiwa na kutoka katika eneo lile la tukio. Wakiwa njiani walimpigia simu kiongozi wao ambaye alikuwa ni mmoja wapo wa askari mwenye cheo kikubwa sana serikalini. Lakini alikuwa ni mwasi. Yaani alikuwa upande wa kina Orsay. Kwa kifupi alikuwa anatumika kulichafua jeshi la polisi kwa kukosa uaminifu kazini. Mara baada ya kupokea simu alimsikia kijana aliyempigia simu akimwambia maneno haya. Hali imekuwa mbaya sana. Tumezidiwa nguvu na akina Inspector Natasha. Baada ya kuongezewa nguvu na askari kadhaa kutoka katika kituo cha polisi cha Changombe katika barabara ya Ndawitemeke. Olsa amejeruhiwa na risasi vibaya sana. Sijui kama yuko hai. Da. Hiyo taarifa njema kwetu sasa. Kwa hiyo ninyi mko wapi? Nilikuwa nitakujua juu ya hili. Je, mnawahakika kama Olsa yuko hai? Ah, kwa sasa tuko maeneo ya pugu. Lakini hatuna uhakika juu ya uhai wa Olsa kwani alipigwa risasi nyingi sana mwilini na Inspector Natasha. Ah. Unajua nini? Ni afadhali Olsa yafariki kuliko kuwa hai. Kuna uwezekano mkubwa sana wa wao kumpeleka hospitali na kumpatia matibabu ya kiwango cha juu sana ili baadaye wamtumie katika kulisaidia jeshi la polisi. Ya huko sahihi mkuu. Anaweza kututaja ise. Ya ni kweli kabisa. Mapambano bado yanaendelea. Tutakiwa kujua kama Olsa yuko hai au amefariki. Na kama yuko hai ni wajibu wetu kuhakikisha kwamba tunamtoa katika himaya yao akiwa hai. Na kama itashindikana basi tuhakikishe tunamuua kabla ya wao kumfanyia mahojiano. Hii ni kufa ama kupona. Ngoja nijaribu kufuatia taarifa zake hapa. Huko upande wa pili nako, akina Inspector Natasha walimchukua msimamizi mkuu wa kampuni ile kutengeneza nondo ambayo inajihusisha na uingizaji na usambazaji wa madawa ya kulevya nchini aitwaye Orse, huko akiwa katika hali mbaya sana na kukimbia naye. Wakiwa njiani walimpigia simu kiongozi wao ambaye ni mkuu wa jeshi la polisi aitwaye Brigado na kumwambia kila kitu kinachoendelea. Frankie alimwambia kwamba Mkuu, tumefanikiwa kujinasua katika maafa. Uwezi amina ese. Wale jamaa wamekimbia wote baada ya kuwatembezea kichapo. Kwa sasa tuko na msimamizi mkuu wa kampuni ile aitwaye Olse, lakini ana hali mbaya sana baada ya kupigwa risasi mfulizo mwili mwake na Inspector Natasha. Je, unatushauri nini mkuu? Okay, hakikisheni mnampeleka katika hospitali ya Mwembili kwenye wodi ya Moi, ambayo ina kitengo cha mifupa ili apate matibabu ya kina. Lakini Anatakiwa kuwa chini wa ulinzi mkali sana. Kuna uwezekano mkubwa sana waasi wakawa wanamfuatilia kime kime ili kuweza kumwokoa. Na ndio maana nimesema mapambano bado yanaendelea. Bado tuna kazi kubwa sana ya kufanya. Hii ni vita sio na kikomo. Sawa, tuko pamoja mkuu. Bila kupoteza muda wakifanya kama alivyoelekezwa, msimamizi mkuu wa kampuni ile ya kutengeneza nondo aitwaye Olsay, akiwa na Sergeant Esther, huku wote wawili wakiwa katika hali mbaya sana walipelekwa katika hospitali ya Mwembili ili kupata matibabu kikundi cha waasi nacho kilikuwa katika harakati za kutaka kumwokoa mwenzao baada ya kupata taarifa kwamba yuko hai kikundi cha waasi baada ya kufanya upelezi wakagundua kwamba Olsay yuko hai na ameleza katika hospitali ya Mwembili hivyo wakajipanga upya na kwenda kumwokoa sasa huko upande wa pili nako inspector Natasha akiwa na wenzake Walikuwa wanajua kabisa bado wana kazi kubwa sana ya kuhakikisha kwamba yule msimamizi mkuu wa kampuni ile ya kutengeneza nondo ambaye anajihusisha na uingizaji wa madawa kulevya nchini aitwaye Olsay anakuwa katika mikono salama kabisa ili baadaye wamfanyie mahojiano ya kina na kujua namna gani huu mtandao haramu wa kuingiza na kusambaza madawa kulevya unavyoendeshwa nchini muda huo Olsay alikuwa katika hali mbaya sana baada ya kupigwa risasi mfulizo mwili mwake na msichana alikatili sana ambaye ni Inspector Natasha. Alikuwa katika chumba cha wagonjwa maututi huko akiwa amefungwa pingo. Huyu ni mtu hatari sana. Huwezi kumwacha hivi hivi kwa ni lolote inaweza kutokea. Na hali ya Sergeant Esther nayo ilikuwa tete baada ya kupigwa risasi ya kichwa. Wote wawili wakajikuta wako katika chumba cha wagonjwa maututi 
wakiwa chini ya madaktari bingwa wakipata matibabu ili kuweza kunusuru uhai wao. Inspekta Natasha alimwambia mkuu wa jeshi la polisi nchini aitwaye Obrigado. <sighs> Wakati Olisa anaendelea na matibabu, nadhani ya tunatakiwa kuwa makini sana kwani wenzake watafanya kila linalowezekana ili kuhakikisha na muokoa kabla hata hatujamfanyia maujano. Nadhani alijua hilo kiongozi. Ah, usijali kuhusu hilo. Nitamtuma kamanda Benjamin afanye doria katika eneo hilo. Si unamjua vizuri kutokana na uwezo aliokuwa nao. Nina imani kila kitu kitakuwa sawa kabisa. Na nyinyi hakikisheni mnakuwa makini sana. Sawa mkuu, tuko pamoja kiongozi. Wakati haya anaendelea upande wa pili nao. Hakuna namna. Ni lazima usile yapatikane. Iwe akiwa hai ama amefariki. Bila kufanya hivyo tutakuwa katika wakati mgumu sana. Hayo yalikuwa ni maneno ya Baitazar. Huyu ni kiongozi wa kijeshi wa ngazi ya juu sana serikalini. Lakini alikuwa ni mwasi. Yeye alikuwa upande wa ule mtandao hatari sana nchini wa kuingiza na kusambaza madawa kulevya. Alikuwa anatumika vibaya. Kwa kifupi alikuwa ni msaliti. Yeye alikuwa anavujisha sili za kijeshi na kuambia waasi. Muda huo alikuwa hajulikani na akina inspekta Natasha. Sijui itakuwaje iwapo atagundua kwamba ni msaliti wa jeshi la polisi. Hii itakuwa ni vita wenyewe kwa wenyewe. Inspekta Natasha alikuwa anaenda pale hospitalini kwa tadhari sana huku akihofia uhai wake kwani yeye ndiye alikuwa kikwazo kikubwa sana kwa wale jamaa wanaojihusisha na ile biashara haramu ya kuuza madawa kulevya. Alikuwa analijua hilo vizuri sana. Muda mfupi baadaye Baitazari aliweza kufika katika hospitali ya Mwimbiri na kuonana na daktari wa zamu ambaye alikuwa katika chumba cha wagonjwa maututi na kumuuliza. Habari yako daktari? Njema tu kaka karibu sana. Asante sana. Unajua mimi nani? Hapana mkuu unaweza kuniambia? Ya usijali kuhusu hilo. Akaingiza mkono wake mfuko na kutoa kitambuisho na kumkabidhi yule daktari. Kitambuisho kilikuwa kinajeleza kwamba yeye ni afisa usalama wa ngazi ya juu sana serikalini. Daktari wa zamu akamuliza swali. Nikusaidie nini kiongozi? Anikuwa anataka kujua juu ya hali ya Alsay pamoja na Sergeant Esther. Ni hilo tu kaka. Kwa kuwa yeye alikuwa ni kiongozi wa jeshi la polisi mwenye cheo kikubwa sana serikalini. Daktari akaamua kumpa ushirikiano wa karibu. Aha, wako katika chumba cha wagonjwa maututi lakini hali zao ni mbaya sana. Lakini mimi pamoja na madaktari Bingwa tunafanya kile inawezekana ili kuhakikisha unakuwa salama. Nina imani hili liko chini ya uwezo wetu. Kitu kikubwa tunaomba mtuombe tu dua. Hakuna tatizo. Je, inaweza kuonana nao? Hapana boss. Sheria hairuhusu. Mgonjwa yote yule anapokuwa katika chumba cha wagonjwa maututi, haruhusiwi mtu mwingine yote kuingia zaidi ya daktari wa zamu. Anarejua hilo lakini hii dharura. Kwa hiyo naomba niingie mara moja ili nijidhihirishe juu ya hali zao. Niko chini ya miguu yako ndugu daktari. Narudia tena. Niko chini ya miguu yako. Hebu nipe ruhusa ya kuingia ndani. Haiwezekani mkuu. Nitakuwa nimetoka nje ya madiri. Naomba niwe radhi kwa hili. Ukaanza kuzuka mjadala na majibizano ya hapa na pale kati ya Baltazari na daktari wa zamu aliyekuwa katika chumba cha ugonjwa matuti. Unajua nini? Kama nilivyokuambia msikilizaji, Baltazari hakuenda pale kwa nia nzuri. Alikuwa anataka kumtorosha yule msimamizi mkuu wa kampuni ya kutengeneza nondo ambayo inajihusisha na uingizaji na usambazaji wa madawa ya kulevya nchini yetu Orsay. Nia na madhumuni yake ni kumuokoa akiwa hai na kama itashindikana basi kutoa uhai wake. Kitu kingine alikuwa anataka kumuua na yule sergeant Esther ambaye naye alikuwa ni kikwazo kwao. Baada ya marumbano ya muda mrefu Baitazari aliingiza mkono wake mfukoni na kutoa bastola. Unaniruhusu niingie ndani au utaendelea kuleta ukaidi? Naomba unipe jibu mara moja. Haiwezekani mkuu. Unaweza kufanya chochote kile kibaya, lakini siko tayari kuvunja maadili yangu ya kazi. Ni hilo kiongozi wangu. Jamaa akaamua kumpiga risasi mgonjwa yule daktari na kuanza kuingia katika chumba cha wagonjwa maututi ili kufanya yake. Muda huo yule daktari alikuwa yuko chini anagaragara kutokana na maumivu makali sana. Daktari akaanza kupiga mayowe na kuomba msaada. Kamanda Benjamin akasikia mayowe yale. Ah, ni kitu gani kinaendelea huko katika chumba cha wagonjwa maututi? Bwana sika makelele. Haiwezekani. Ngoja niende kujua kweli. Inawezekana kuna kitu kibaya kinaendelea. Hebu ngoja niwae haraka sana. Huko upande wa pili nako Baitazari alifanikiwa kuingia ndani katika chumba cha wagonjwa maututi. Mlinzi wa ile hospitali ya Mwimbiri aitwaye Damian aliweza kumuona na kumfuata. Wewe zamini bwana. Naye alipigwa risasi ya tumboni na kufariki dunia papo hapo. 
Baada ya kuingia ndani alimkuta Ausei akiwa anapumua kwa kusaidiwa na ifaa maalum ya oxygen. Hali yake ilikuwa mbaya sana kwani mwili mzima ulikuwa na majeraha ya risasi. Huko nje kamanda Benjamin alimfuata daktari wa zamu. Ah, ni kitu gani kinaendelea? Ah, kuna kijana amenjeruhi vibaya sana na risasi. Amejitambulisha kama ni afisa wa salama. Sasa kitu cha kushangaza amemjeruhi mpaka mlinzi wetu wa hapo hospitali aitwaye Damian. Na hivi sasa yuko ndani ya chumba cha wagonjwa matuti. Sijui ana nia gani na hao wagonjwa. Kamanda Benjamin alichukua simu yake ya mkononi na kumpigia inspector Natasha. Jua haraka sana. Kuna sinto fahamu kubwa sana katika chumba cha wagonjwa matuti. Hakisha unakuja ukiwa kamiligado. Kuna kijana amejitambulisha kama afisa usalama hapa. Mlingia katika chumba cha wagonjwa matuti na kumjeruhi daktari na kupiga risasi ya mguni pamoja na mlinzi aitwaye Damian. Tena amepiga risasi ya tumboni. Uwezi amini. Mlinzi afariki hapa hapa. Ah, unasemaje wewe? Kwa hiyo ameingia katika chumba cha wagonjwa matuti kufanya nini? Hata mimi nashindwa kuelewa. Lakini nimeamua tu kwenda huko kupambana naye. Ninahitaji msaada wako. Naisi huyu ni mtu hatari sana. Ah, basi nipe kama dakika kumi hivi nitakuwa hapo. Inspector Natasha alitoka nyumbani kwake haraka sana huku akiwa na silaha kali za kivita na kuelekea katika hospitali ya Mwembili katika kile chumba cha wagonjwa wa utoti. Naam. Alikuwa katika miemko ya kufa mtu. Kwa najua kabisa ndani ya chumba cha wagonjwa maututi mbali ya kuwepo ile msimamizi mkuu wa kampuni ya kutengeneza nondo pia hakuna rafiki yake kipenzi aitwaye Sergeant Esther. Alikuwa na hofu kubwa sana kwani alikuwa anajua kwamba lolote inaweza kutokea huko ndani na kusababisha matatizo makubwa sana kwa pacha wake. Sasa huko upande wa pili nako kamanda Benjamin alifanikiwa kuingia ndani ya chumba ambacho kina wagonjwa matuti na kumkuta Baitazari. Uso kwa uso, Baitazari alionekana akiwa amevalia kininja huku akiwa na hasira nyingi sana. Alivaa kininja ili kutaka kutojulikana kwani alikuwa ni mmoja wa askari polisi mwasi. Kitendo kile kilimfanya kamanda Benjamin kuwa makini sana kwani alikuwa vitani na mtu asiyemjua. Lakini Baitazari aliweza kumjua kamanda Benjamin. Akaanza kuwa na hofu. Ah. Hakika nimeingia chocha kike. Leo ndo mwisho wangu kwa maana nakwenda kupambana mtu hatari sana asiye na huruma. Hakuna namna ama zake ama zangu. Ilianza majibizano ya risasi. Hospitali yote ya Mwembili kulisikika milio ya risasi na harufu mbaya ya baruti. Hali ilikuwa mbaya kwa pande zote. Muda huo Inspector Natasha alikuwa karibu sana kufika katika eneo la tukio. Baitazari akaenda katika ule mtambo ambao ulikuwa unawasaidia majeruhi kupumua na kuchumua nyaya zote. Nia na madhumuni yake ni kutaka kuwaua wale wagonjwa. Kamanda Benjamin hakupenda hali ile itokee. Akaenda haraka sana na kuchomeka zile nyaya. Yaani kitendo cha Baltazari kuchomoa nyaya hali ya wagonjwa ilikuwa imeanza kubadilika. Walikuwa wanatapatapa na kupigania uhai wao. Yaani walikuwa karibu kupoteza maisha. Baltazari akasilika sana na kuamua kufyatua risasi mfuulizo kwa Sergeant Esther. Inauma sana msikilizaji. Kile kilikuwa ni kitendo cha kinyama sana. Sergeant Esther akaanza kukata roho kwani alikuwa katika hali mbaya sana. Jicho lilimtoka tadhani fundi simu au mtu anayechambua mchele gizani. Damu nyingi sana zikaanza kumtoka mwili mzima. Kila akipumua damu zilikuwa zinamtoka puani na mdomoni. Baada ya kufanya vile, Baitazari akamfuata ule msimamizi mkuu wa kampuni ile ya kutengeneza nondo ambayo inajihusisha na uingizaji na usambazaji wa madawa kulevya nchini aitwaye Orsay na kutaka kumuua. Kamanda Benjamin akamtandika ngumi nzito sana na kuanguka chini. Akachukua bastola yake na kutaka kumpiga. Baitazari akaanza kukwepa kwa kuruka sarakasi. Alikuwa yuko vizuri sana. Kamanda Benjamin alizidi kumtembezea kichapo cha kufa mtu. Ilikuwa ni vita ya viduma wawili wenye mafunzo ya kivita haswa. Baitazari alikosa kabisa muda wa kufanya kile alichokuwa anataka kufanya. Akaanza kutafuta mbinu za kutaka kutoka katika kile chumba cha wagonjwa maututi ili kukimbia. Dakika mbili mbele, Inspector Natasha aliingia ndani ya hospitali ya Mwembili na kuelekea katika chumba cha wagonjwa maututi. Mara baada ya kuingia mtu, alimkuta pacha wake Sergeant Esther akiwa katika dakika za mwisho kabisa za kupoteza uhai. Huwezi amini. Kwa mapenzi aliyonayo kwake, akamfuata na kumfunua macho yake. Jamani, stay kwa mini kabisa. Unataka kuniambia Sergeant Esther unaondoka na kuniacha mimi? Ina maana kama tuna kazi kubwa sana ya kufanya. 
Kwa nini unaondoka hata kabla ya kufika safari yetu? Ni kama alikuwa anampigia mbuzi gitaa. Hali ya Sergeant Esther ilikuwa mbaya sana. Akiwa katika sinto farm kubwa sana. Kama na Benjamin alikuwa akiendelea kupambana na yule kijana machachari sana aitwaye Baltazari. Inspector Natasha, yani kama vile alikuwa hataki kusika na ule mpambano mkali. Yeye alikuwa busy na rafiki yake kipenzi aitwaye Sergeant Esther. Kwa mbali, Sergeant Esther alisikia sauti ya pacha wake Inspector Natasha akafumbua macho. Pole sana Inspector Natasha. Najua uko katika wakati mgumu sana. Ile safari tulioanzisha mimi na wewe bado ni ndefu sana. Lakini kwa upande wangu imefikia mwisho. Nakutakia kila laheri katika mpambano huu. Ni nemani utashinda. Ah, unasemaje Sergeant Esther? Ah, kweli ndio huo siwezi kupona kabisa. Huzuni kubwa. Simanzi ilitawala. Ilionekana kwa Inspector Natasha. Muda ule ule alishwa nguvu. Yaani alinyongonyea vibaya sana. Inspector Natasha akamtazama pacha wake Sergeant Esther kwa uso wenye simanzi kubwa sana. Alikuwa haamini kabisa macho yake kwa kile alichokuwa nakiona. Ndio, Sergeant Esther alikuwa anakata roho. Na hii ndio kauli yake ya mwisho kwa pacha wake. Kipenzi chake Inspector Natasha alimwambia maneno haya. Wewe ni mwanamke shujaa sana. Hakika jina lako litaandikwa kwa wino wa dhahabu. Unastahili sifa nyingi sana. Lakini kwa makini sana kwani vita kali inakuja juu yako wewe. Baada ya kusama neno hayo, alifariki dunia. Roho yake ikaacha mwili. Inspector Natasha alikuwa katika sinto farm kubwa sana. Yaani hakuweza kuamini juu ya kifo cha kipenzi chake, pacha wake Sergeant Esther. Da. Nenda salama kipenzi. Kuchanika kwa jamvi sio mwisho wa mongezi. Itahakikisha kwamba safari tulianzisha inafika mwishoni. Ni lazima nishinde katika vita hii kali sana kwa njia yote ile. Damu yako haiwezi kupotea bure. Ni lazima nishinde hii vita. Inspector Natasha akambusu pacha wake. Rafiki yake kipenzi aitwaye Sergeant Esther katika paji lake la uso na kuanza kulia kwa uchungu sana. Inauma sana. Miminiache kunywa wakati mgumu sana Saiba. Nenda salama kipenzi. Alitoka mahali pale na kwenda mahali ambapo alikuwepo Olsei na kisha kumtaza mosoni. Alikuwa bado yuko hai lakini hali yake ilikuwa mbaya kupita maelezo. Akiwa katika tafakuri nzito, mara Baltazari akapata nafasi ya kutoka nduki na kusepa zake. Inspector Natasha alikuwa hana nguvu tena. Kamanda Benjamin naye akaamua kumuunganishia. Baltazari alifanikiwa kutoka nje na kupanda katika gari yake na kukimbia. Kamanda Benjamin naye akachukua pikipiki yake na kuanza kumkimbiza. Hali ya Inspector Natasha ilikuwa mbaya sana kwa kuondokewa na kipenzi chake. Akajikuta anapoteza fahamu. Safari moja kuanzisha nyingine, naye akajikuta yuko katika chumba cha wagonjwa maututi akiwajiwezi kabisa. Huko upande wa pili nako Kamanda Benjamin alikuwa katika mwendo mkali wa kumfuatilia yule kijana hatari sana aitwaye Baltazari huku akifanya mawasiliano na mkuu wa jeshi la polisi yani obrigado alimpigia simu na kumwambia ndio kiongozi hali ni sana katika hospitali ya Mwembili hususan katika chumba cha wagonjwa wa utoti anaweza kusema kwamba tumempoteza mtu makini sana katika safari yetu huzi amini sergeant Esther hayuko tena duniani na hii ni baada ya kijana mmoja kuingia katika chumba cha wagonjwa wa utoti na kufyatua risasi mfulizo Amefanikiwa kumjeruhi daktari na kumuua mlinzi wake sasa bado kufanya hivyo ndipo akaingia ndani na kumuua Sergeant Esther. Nini? Unasemaje wewe? Kwani ulikuwa wapi? Ah, mimi nilikuwa napambana naye hapa. Kwa hiyo amekushinda nguvu. Na Inspector Natasha naye yuko wapi? Mpaka anatokea mauaji ya katili ya pacha wake Esther. Yali kwa wapi? Yeye hakuwa katika eneo la tukio. Nilimpigia simu baada ya kusikia mayoya ya daktari katika chumba cha wagonjwa mwututi. Sa, kwa sasa nimemwacha katika chumba cha wagonjwa mwututi akiwa hajiwezi kabisa. Kwa hiyo unataka kuniambia na yeye amejeruhiwa ama? Hapana mkuu. Hajiwezi baada ya kumpoteza pacha wake Sergeant Esther. Kifo chake kimemgusa sana. Nina mashaka juu ya hali yake huko nyuma. Kuna uwezekano mkubwa yeye akapoteza fahamu maana hajiwezi kabisa. 
Mkuu wa jeshi la polisi aitwaye Brigado alichukua simu yake ya mkononi na kumpigia Inspector Natasha. Uziamini, simu iliitwa kwa muda mrefu sana bila kupokelewa. Mkuu wa jeshi la polisi akaanza kuwa na hofu. Ina maana na yeye amefariki dunia ama? Mkuu wa jeshi la polisi akatoka ofisini kwake na kuelekea katika hospitali ya Mwimbili ili kupata taarifa kamili ya tatizo zima lilivotokea. Alikuwa na hasira sana ya kupoteza nguvu kazi. Alikuwa anamtegemea sana Sergeant Esther katika vita ile ya madawa ya kulevya. Kwani alikuwa anafanya kazi nzuri sana yeye na pacha wake Natasha. Hiki ndicho kitu kilichomfanya aumie sana moyoni. Mara baada ya kufika tu alikuta hali sio hali kabisa. Kulikuwa na menungono ya hapa na pale huku kukiwa na taaruki kubwa sana eneo lile. Alisikia baadhi ya watu wakisema hivi Lazima atakuwa ni majambazi maana siku wa mzi ule yani wameingia mpaka katika chumba cha ugonjwa maututi kweli du ni kitu gani cha maana sio amefuata na siku ameua mpaka majeruhi waliokuwa huko ndani ya chumba cha wagonjwa maututi now i say noma sana mkuu wa jeshi la polisi alishtuka sana baada ya kusikia maneno yale akaamua kumpigia sim inspector Natasha kwa mara nyingine tena ni kama ilivyokuwa hapo awali hakuweza kupokea ndipo alipoamua kwenda kuonana na mmoja wa madaktari wa ile hospitali ya Mwimbili na kuamua kufanya naye mazungumzo akina ili kutaka kujua kweli. Habari yako? Njema tu kaka karibu. Oh, ni kitu gani kinaendelea hapa? Ah, kuna uvamizi tu umetokea ni watu wasiojulikana wameingia katika chumba cha wagonjwa matuti na kuua majeruhi. Pia wameua mlinzi wetu hapa hospitalini. Ah, porini sana. Mnaisi ni akina nani? Uh, hatuna uhakika kwani mwarifu alijitambulisha kama afisa wa usalama sasa alikuwa anataka kujua hali ya wale wagonjwa matuti waliokuwa katika chumba cha wagonjwa matuti daktari wa zamu alikataa kata kata ndipo alipoamua kumpiga risasi ya mguuni na kuingia ndani eh hey, alafu ikawaje ah uh, muda mfupi baadaye alikuja kijana mmoja hivi akiwa na silaha na kuingia ndani katika chumba cha wagonjwa matuti na kupambana naye ndipo alipoamua kumuoa sergeant standby alikuwa hoi sana Ah, ni kitu gani sasa kiliendelea baada ya hapo? Ah, alitokea binti mmoja hivi akiwa na silaha za moto na kuingia ndani kwa ajili ya kumsaidia ile kijana. Saa baada ya kumkuta binti mwenzake amefariki na akapoteza fahamu. Kwa hiyo hivi sasa yuko katika chumba cha wagonjwa matuti na maiti ya Sergeant Esther iko moncho alikuwa sasa. Na ni tukio la kusikitisha sana ndugu yangu. Naam, huko upande wa pili nako Kamanda Benjamin alikuwa katika vita kali sana kati yake na yule kijana aitwaye Damian. Ilikuwa ni vita ya kurushia na risasi. Mitaa jangwani na magomeni ilikuwa inanuka baruti. Baita zali akiwa ndani ya gari yake huku kamanda Benjamin akiwa katika pikipiki yake. Na hii ni baada ya baita zali kutoroka katika hospitali ya Mwembili kwenye chumba cha wagonjwa matuti baada ya kufanya mauaji ya mlinzi hospitali hiyo pamoja na askari polisi aitwaye Sergeant Esther ambaye alikuwa ni mpelezi. Nia na madhumuni yake Alikuwa anataka kumtorosha yule msimamizi mkuu wa kampuni ya kutengeneza nondo ambayo anajihusisha na uongezaji na usambazaji wa madawa kulevya aitwaye Olsay. Na baada ya zoezi lake kushindikana akaamua kumuua Sergeant Esther. Na sio hivyo tu. Alitaka kumuua na Olsay lakini alishindwa baada ya kupata upinzani mkali sana kutoka kwa kamanda Benjamin. Huko upande wa pili nako Inspector Natasha alikuwa anaendelea na matibabu kutoka kwa madaktari bingwa huku akiwa katika chumba cha wagonjwa matuti. Mkuu wa jeshi la polisi nchini Ethiopia Brigado alikuwa katika Sinto Farm kubwa sana. Yaani hakutaka kabisa kuona wachapakazi wake wote wawili wakifa kwa wakati mmoja. Hapa namzungumzia Inspector Natasha na Sergeant Esther. Kwake walikuwa ni watu muhimu sana kutokana na ile kazi maalum aliwapatia siku za nyuma. Baada ya matibabu ya kina Inspector Natasha airejea katika hali yake ndipo mkuu wa jeshi la polisi Obrigado alipoenda wedini kuonana na kumuoji baadhi ya maswali. Wali gani inspector? Njema tu mkuu, namshukuru Mungu. Pole sana kwa mkasa mkubwa na pole sana kwa kumpoteza pacha wako Sergeant Esther. Ah, ndio hivyo tena. Inauma sana mkuu. Lakini jitihada haishindani na kudro za Mwenyezi Mungu. Naweza kusema muda wake wa kuishi duniani ulikuwa umekwisha. Yale upita si ndio yale tugange ajayo. Hakuna namna kiongozi. Okay. Unahisi nini? 
Asio kuisi, nina wakika wa silimia miyamoja kwa mba hawa ni watu asiojulikana. Na kikundi cha watu wachache wenye mtandao wa madawa kulevia na baadhi ya sikari wetu ambaso wa minifu. Ni hivu ya ni? Ah, kwa utu nafanyaje? Ah, ni achie mime tu mkuu. Huu ni wakati sasa wakumaliza kazi yangu. Na kwa hidi, nita msaka mmoja bada mwingine. Nita kisha na lipa kisasa cha kifo cha pacha wangu sa jentesta. Nilazima nifanya hivu hili nisiwe na deni kwa ke. Nina wakika wakufanya hivyo. Wakiwa nilea mazungumzo yao kama da Benjamin alimpigia simu inspekta Natasha. Ili kueza kumjulia hali yake. Halo, habari yako inspekta Natasha. Njema tu kama da Benjamin, umefikia tuwa gani katika mapamba na ako? Nata kufahamu. Ah, hali ni mbaya sana isi. Jama umetuweka katika mazingile utatanishi. Lakini ni meanza kuhisi kitu flani hivi. Nita kuja ukuambia kila kitu sijali. Ah, achana nae. Njoo tujipange upya kabisa. Niko na mkuu hapa wa jeshi la polisi wa brigado, amekuja hapo hospitalini kuniona. Ah, basi sawa, niko nje na rudi. Ama kwa upande mwingine hali ya yule mlinzi mkuu wa kampuni ya kutengeneza nondo ambaye anaitwa Olse alianza kutengema. Aliweza kurejesha fahamu zake na kubaki na majeraha pekee. Alianza kuwa na kumbukumbu kama zamani. Akatoroa hospitalini na kupele kwa polisi kwa ajili ya maujiano malumu. Aliingizo katika chumba malumu chenye mitambo ya ajabu na kufanyua maujiano. Huko alikutana watu malumu kwa kazile. Tunajua kila kitu kinachuendelea. Jie unaweza kutambia zaidi kuhusu wa mtanda wenu hatari sana wa kuingiza na kusambaza madawa kulevi ya nchini. Ebu tuereze. Ah, misi jicho chote kile. Kwanza sina usiana wote na mtanda huu hatari. Ah, unajifanya bandindu eh? Basile utasema kila kitu. Walimchukua na kumeweka katika mtambo malumu wa kwanza kumpa mateso ya kufa mtu. Akaanza kulalamika kutoka na mamivu makali aliokuwa anayaona mwili ni mwake. Ah, nubu mnechie buwana, itasema kuli wote, nubu mnechie. Walimchua kwenye mtambo huo na kumuliza. Ehe. Unaweza kutuambia ukweli juu wa huu mtandao haramu wa kuingiza madawa kulevyo nchini ni nani wa usika waku? Ah, ah, misi ilo chuchute kile buwana. Bada kwa jibu hivu waka mwaku mbadisha adhabu, safari hii walimvua mguo zote na kuchukua sindano na kuingiza ndani ya sehemu ya kiasiri. Huko kwenye tundu la mbele la mjomba athumani, hali ilikuwa ni zaidi adhabu kwa ke. Alijisikia maumivu makali kupita melezo. Akamua kufunguka mwenyewe. Akaanza kusema ukweli bila kufiche kitu. Ah, se, uni mtando mkubwa sana. Mini usimamizi mkuu. Lakini, tunapata sapota kutoka katika baadhi ya askari polisi ya mboni wase. Baadhi yao ni miongoni mwenu njini. Nikina nani hao? Wataji ya saivi. Ya, naweza kusema, jie mnaweza kuniakisha usalama wangu mana, nimekula kiapo. Iwapo watajua uhayi wangu utakuwa mashakani sana. Uweza kuntua roo. Usijari kusilo. Sisi tunakulinda. Tunatua madawe kulevyo kutoka nchini Pakistani. Hapa Tanzania tunamawakala wetu kila mkoa. Tunakikundi kubwa cha vijana. Kampuni yetu wa kutengeneza nondo ni moja kati ya sehemu malumu inaupakia madawe hayo. Kwa hiyo, hapa nchini yao madawe na ingia vipi. Ni kwa nchini Ameri, makuntena yetu haya kaguliwi kabisa pale bandarini. Tunawatu malumu maineo pale. Mojo hapo ni kiongozi wa juu sana jeshi na ito ya Gabrieli. Bila seku na mjua mtu huyo. Yeye hutupatia baadhi ya skali kwa jiri ya ulinzi. Msumizi mkuu. Orisei alisema kila kitu bila kuficha. Aliongea mambo mengi sana kusu mtandao mzima wa kuingiza madawa kulevia na kusambaza nchini. Kila kitu walikueka wazi. Pale vijana walimpigia sim mkuu wa jeshi la polisi obrigado. Na kisha kumweleza. Sisi tumuliza kazi yetu. Tunamomba Inspector Natasha aji achukue melezi yote. Obrigado alimpigia simu Inspector Natasha na kumambia kila kitu kina chuendelea huko. Natasha alitoka nyumbani kwake na kuenda kusikiliza ale maujiano yao. Bada ya kujua ukweli, akanza kazi mara moja. Imeisha iyo. Nitakisha kila kitu kinaenda sawa na kuatia nguvunu ale wausika wote. Kwanza naanza na we mwenyewe Orsay. Bila wewe pachangu sajentesta asinge fariki na wewe umefika mwisho wa uhai wako. Mdamfupi ujao utakuwa marehemu kama alivokuwa 
Sergeant Esther. Natasha aliongea kwa hisia kali sana huku akibubjiko na machozi kama mtoto mdogo. Alikuwa na hasira isiyo pimika kabisa. Hapana Natasha. Usifanye hivyo. Kwani niliahidiwa kupata msamaha baada ya kusema kweli. Kwa nini unataka kuniua sasa? Aurisa aliongea kwa unyenyekevu sana. Alikuwa hana ujanja mbele ya Natasha. Yaani alikuwa mdogo kama Peyton. Sina muda kupoteza baada ya kujua kweli. Haya, nakumbwa fanye mambo yako ya mwisho ili uweze kupata mwisho mwema kabisa. Baada ya hapo sitakuwa na tabasamu wala huruma mbele yako. Yule msimamizi mkuu aitwaye Aurisae alikuwa haamini kabisa. Alikuwa bado anajipa moyo kwamba Natasha hawezi kufanya kitu chochote kibaya kwake kwa kuwa aliwahi kuwa na uhusiano naye wa mapenzi huko nyuma. <laughs> Msikilizaji wewe ziamini Natasha akaingiza mkono wake mfukoni na kutoa bastora yake bila ya huruma. Na kutokia safari njema huko endako. Alimwambia Aurisae huku akimtumbulia macho. Alianza kumilia risasi kama zote, yani alimwagia kama hana akili nzuri vile. Ukweli kwamba kifo cha pacha wake Esther kilimuuma sana na aliahidi kulipiza kisasi. Ahadi ni deni, naye akaamua kutimiza ahadi yake. Orsay akaanza kutokwa na damu nyingi sana. Hali yake ilikuwa mbaya kupita maelezo. Hakuwa na kauli tena, muda mfupi baadaye alifariki dunia katika kifo cha kinyama sana. Natasha aliyafanya hayo mbele ya kiongozi wake mkuu wa jeshi yani Obrigado ndio ni mbele ya mkuu wa jeshi Obrigado alimuuliza kwa nini umeamua kufanya hivyo Natasha kulikuwa kuna sababu yoyote ile ya kumuua mbona umechukua sheria mkononi alafu umefanya haraka sana Skriza mkuu ni kusahi kabisa kufanya hivi unataka kujua nini zaidi kutoka kwake kila kitu kipo wazi ameshaeleza ukweli samani sana Nambo sinaingilia katika mamzi yangu. Kwanza huyu sio mtu mzuri kabisa. Muda wote ule angeweza kutubadilikia hapa. Obrigado alikuwa kimya tu. Alikuwa hana na kusema. Na bado nitakisha Gabriel naye anakufa kifo cha katili sana. Naye mhusika kwa namna moja ama nyingine katika kifo cha pacha wangu Esta. Na sio yeye tu. Nitahakikisha kila aliyeshiriki katika mpango huu naye anapata haki yake kama kawaida. Mda ule ule Natasha alichukua simu yake na kumpigia Benjamin. Halo, uko wapi? Niko mwenyewe kirondoni hapa. Okay, nipe kama dakika kumi hivi nitakuwa hapo. Ikiwezekana tukutane kirondoni makabrini. Hakikisha unakuja ukiwa na silaha kali sana za moto. Ili uwe tayari kwa ajili ya mapambano makali sana. Okay, Natasha, nimekusoma. Natasha alitoka mahali pale na kuanza safari ya kuelekea kirondoni makabrini. Mda huo alikuwa yuko kamiligado, yani full kujikoki na silaha zake kali mno. Unaonaje nikikongezea nguvu? Obrigado alimuuliza swali Inspector Natasha. Ah, usijali mkuu. Nitakupigia simu iwapo nitahitaji msaada wako. Ninaamini kwangu mimi hii ni kazi nyepesi sana, kwa hiyo ondoa shaka mkuu. Ndani ya muda mfupi aliweza kufika pale Kinondoni. Alikutana na kamanda Benjamin akiwa kamiligado kabisa wakaanza kufanya mikakati yao ya kujipanga upya kabisa. Huko upande wa pili nako yule msemizi mkuu wa kampuni ya kutengeneza nondo Orsay alikuwa ameshafariki dunia baada ya kupigwa risasi zilizokuwa na idadi na mtu hatari sana aitwaye Natasha. Maiti yake ilichukuliwa na kupelekwa Montreal. Hakuna mtu hata mmoja aliyeweza kujua kifo cha yule kijana Orsay hususan wenzake. Unadhani itakuwaje iwapo wenzake wakijua kama amekufa? Natasha akiwa na kama na Benjamin maeneo yake Londoni makabrini. Walikuwa wanazungumza. Unajua ni kitu gani kinaendelea? Natasha alimuuliza swali kama na Benjamin. Muda huo alikuwa na sira sana. Hapana, mimi nakusikiza wewe mkuu. Hivi unajua ni nani aliyemtuma Baitazali kwenda Mwembele kufanya mauaji ya kutisha Sergeant Esther? na yule mlinzi pamoja na kumjeruhi vibaya sana yule daktari wa Azam. Hapana. Mimi sijui kitu. Kwani alikuwa amevalia kininja ama Mana sikuweza kumjua. Hmm. Ah, nikikwambia utaamini? Ya, yeah, kwa nini siamini? Yule alikuwa ni Gabriel. Uweziamini. Kwa nini imeamini kikulacho ni kiunguni mwako? 
Huyu ni mtu wa karibu sana kwetu. Tena kiongozi wa ngazi ya juu sana serikalini. Lakini ita amekuwa ni msaliti mkubwa sana. Yaani da, amekuwa mwase. Da. Unawakika na hilo unalosema kwamba musika ni Gabrieli. Ya, yeah. ni baada ya kufanya mahojiano ya kina na yule msomizi mkuu wa kampuni ile ya kutengeneza nondo. Huyo nani? O Orsay. Aliamua kusema ukweli baada ya kumbana. Ni mengi sana ameongea kwetu. Do, mbona shindwa kuamini? Ah ndio hivyo na baada ya mahojiano nikaamua kumaliza kabisa Orsay kwa kumpiga risasi kadhaa mwilini. Mwao sana yule. Yaani nilikuwa namtamani siku nyingi sana. Safi sana. Kwa hiyo tunafanya jazz. Ah, kwanza kabisa hapa tutatakiwa kumtafuta Baitazali kwa udi na uvumba. Kisha ni kumsaka yule hayawani yule nani Gabrieli. Na hiki kifo chake kina Muswan. Nijua ni wakati sasa wa kulipa kisasi kwa madui zetu. Hatuna muda kupoteza kabisa. Nimekuwa inspekta. Unadhani hii ni kazi rahisi sana kwa sisi wawili? Umefikiria nini juu ya hili? Huoni kwamba hii ni hatari sana. Ujua na kikosi kipana sana hawa watu. Tunaweza kuatarisha maisha yetu ese. Nalijua hilo, wewe ni achie mimi. Basawa, mimi sina kipengamizi chochote. Mwananyamara kwa mama Zakaria ndio maskani ya Baltazari kwa siku za mapumziko uwezi kumkosa maeneo yale. Bila kupoteza muda, Natasha na Benjamin wakielekea maeneo yale. Muda huo walikuwa wamevaa kiraia huku akiwa na silaha zao za moto. Walizificha na ilikuwa ni ngumu sana kujua kama ni askari polisi ambao wako katika msako mkali wa hayawani. Maeneo yale kulikuwa na ba moja hivi maarufu sana. Ni kawaida yake Baitazali mida kama ile kukaa pamoja na jamaa zake, huwa akipata moja moto moja baridi hususan siku za mapumziko, mara baada ya kufika pale tu. Wakatafuta mahali pazuri na kuagiza vinywaji. Baitazali alikuwa kwa maeneo yale na hakuweza kabisa kuona. Yeye alikuwa yuko bize tu na kupombeka tu yani. Natasha alikuwa anapanga ni namna gani anaweza kumaliza au kumalizia kazi yake kwa urais kabisa. Ni ile kazi ya kumalizia kabisa Baitazali kwa kumuua. Akiwa katika tafakuri kubwa sana, simu yake ya mkononi ikaita. Kumbe alikuwa ni mkuu wa jeshi la polisi Obrigado. Alimpigia na kufanya nema zungumzo. Mko wapi kwa sasa? Tuko mwananyamala kwa mama Zakaria hapa. Ni katika ba moja hivi maarufu sana maeneo haya. Aha, kitu gani kinaendelea? Ah, uh, kwa sasa tupo na Baitazali tunataka kumalizana naye huyo. Aha, basi nisikize kwa makini. Nimepata taarifa hivi punde kwamba Gabriel anajua juu ya kifo cha Orsay. Sasa sijui ni nani mwambia na nimesikia kwamba anajua kama tunamtafuta kwa udi na uvumba. Mbaya zaidi anajua kama mko katika maeneo hayo. Nimeambiwa yuko njiani na kosi chake wanakuja kumwokoa Baitazari. Nami niko njiani na kuja. Da, unasema kweli mkuu? Ya, hii nimepenyezewa tu na mmoja wa mtu wao wa karibu sana ambaye ni jamaa yangu pia. Ya anajua kila kitu kinachoendelea. Basa, ukifika hapa utakuta tayari tumeshamaliza kazi. Wewe utakuja kumalizia tu. Natasha aliingia chuoni kwa siri na kuvalia mavazi yake ya kininja. Akiwa na silaha kali za moto, akamfuata Baitazali mahali ambapo alikuwa amekaa na kuanza kumiminia risasi kama hana akili nzuri vile. Taruki kubwa sana ilizuka. Hali ya hatari ikatangazwa na meneja wa ile baa. Watu wakaanza kukimbia ovyo ovyo kwa ajili ya kujiepusha na maafa. Kama na Benjamin alitoka njaraka sana na kujibanza mali, alikuwa anamvizia kubwa la madui Gabrieli. Mara akamwona akishuka garini bila kupoteza muda, Benjamin akaanza kumiminia risasi kama zote. Milio ya risasi ikaanza kusikika. Yalikuwa ni majibizano ya risasi kutoka pande zote mbili. Yaani upande wa Inspector Natasha akiwa na kamanda Benjamin na upande wa Gabriel akiwa na vijana wake wa kazi. Asikwambie mtu aise. Ilikuwa ni piga ni kupiga katika eneo hilo la tukio. Muda mfupi baadaye mkuu wa jeshi la polisi ya Brigado aliweza kufika maeneo yale. Alimkuta Natasha ameshamaliza kazi yake. Baitazari alikuwa ameshafariki. Gabriel alikuwa yuko hoi binti haba ni kwa majeraha. Chap kwa haraka wakawachukua na kuwapandisha katika karandi ngalao na kusepa nao. Kulikuwa na sinto fahamu kubwa sana maeneo yale. Watu walishindwa kuelewa kabisa na kitu gani kilikuwa kinaendelea pale. Muda mfupi kabla ya kufika kambini kwao, Gabriel aliweza kufariki dunia baada ya kujeruhiwa vibaya sana na kutokwa na damu nyingi sana mwilini. Shujaa wa mchezo alikuwa ni Inspector Natasha. Walimpongeza sana kutokana na kazi kubwa aliyoifanya kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Wakatoka pale na kwenda katika kampuni ile ya kutengeneza nondo ambayo 
inajihusisha na uingizaji na usambazaji wa madawa kulevya na kugundua kila kitu kibaya kilichokuwa kinafanyika. Kuanzia siku ile, kampuni ile ilifungiwa na baadhi ya viongozi wake kushtakiwa na kufunguliwa kesi. Inspekta Natasha alipandishwa cheo na kuwa kiongozi wa ngazi ya juu sana jeshini. Akiwa katika uongozi, aliendelea na mapambano katika kudhibiti uingizaji na usambazaji wa madawa kulevya nchini. Alifanya kazi yake kwa ufanisi mkubwa sana. Kwa kiasi fulani, aliweza kudhibiti swala lile hali ilikuwa shwari kabisa. Msikilizaji niseme tu kwamba na hundo mwisho kabisa simulizi hii tam itwayo Inspector Natasha. Mtunzi wa simulizi hii si mwingine ni Sadi Salum. Nilie kusimulia simulizi hii ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa Simulizi Mix. Facebook na Instagram napatikana kwa jina hilo hilo Lucas Lumbas. Sina la ziada. Bye bye.